，小白和校花柳如烟被困家中，眼看仅有的食物即将耗尽，突然激活了多子多福系统，只要娶妻生子就能获得丰厚的奖励。此时隔壁饿了七个两天半的校花柳如烟突然跪了下来：“白哥，你能给我一点吃的吗？我已经两天半没吃东西了。”“我可以给你食物，以后也可以保护你，但是我有一个条件。嗯”小白上下打量了一下柳如烟，作为一个校花，她拥有着精致的五官和傲人的身材，可以称得上是一个万里挑一的大美女。不，不可能！你只是一个先天打光身体的保安，你在想什么呢？那你就在这里饿死吧！到时候你看看那些丧坤，会不会因为你是个校花就不肯你？一想到那些梳着中分头的丧坤，柳如烟就止不住的颤抖。好吧，我同意做你的女人，不过以后你要保护好我。恭喜宿主获得了第一位好朋友，成功获得新手奖励一份。好家伙，直接获得了四个奖励，比上一级的家族繁荣系统还猛。我喜欢这个未来推演，可以让我提前洞悉未来的走向，那样就可以避开未来的危险了，等于拥有了未卜先知的能力。丧尸病毒免疫可以说是一个保命神技。嗯，不过这个遗传基因强化是什么鬼？难道是一发入魂？那以后我岂不是要吃不了兜着走？还有这个不限于普通人类对象是什么意思啊？难道说这个世界上还有不普通的人类？算了，先办正事吧。当天夜里，小白就针对于末世下的特殊环境，对柳如烟进行了两个半小时的特殊训练。让小白意外的是，校花柳如烟竟然是第一次进行末日训练。第二天，赶紧起来吧，准备出发去寻找食物了。出发之前，小白推演了一次未来走向，推演当中一路都没有遇到什么意外，并且成功获得了食物。接下来的一切都听我的安排，不要发出任何的声音，否则的话会吸引藏坤。搜寻食物的时候，也尽量拿能够填饱肚子的食物，不要拿一些不必要的东西，懂了吗？懂了。小区里并没有藏坤游荡，只有几具 S T， 应该是恶嘎的。两人来到了便利店后，发现店外有几个丧坤站在那里游荡。小白直接提着消防斧冲了过去，不到两秒半就干掉了三个丧坤。柳如烟看到这一幕后，整个人都惊呆了。白龟实在是太猛了，不过我好喜欢啊！别愣着了，这里战斗的声音有可能会吸引其他丧坤包围过来，我们必须抓紧时间搜刮食物。只拿热量高的，能够填饱肚子、容易携带的食物，比如白糖、牛奶、香肠、真空鸡腿等。好的。两分钟半后，两个人都把背包塞满了，随后开始离开便利店。而此时，远处的丧坤已经围了过来，足足有十几个。快跑！这么多丧坤，就算是我也没法对付。白哥，我们为什么不直接躲在便利店里？这样的话，不就有吃不完的食物了吗？这个别墅区的幸存者又不只是我们两个人，而便利店是唯一有食物的地方。如果我们待在便利店里面，被其他幸存者发现的话，就只有死路一条。而且，我觉得你的下场可能会更惨。接下来食物需要统一分配，每天只能够定量吃，否则的话我们撑不了几天。刚才的战斗吸引了十几个丧尸围在便利店和我们的别墅外面，等下一次去找食物会更加的危险，所以必须省着吃。我都听白哥的，白哥一会你来卧室一下，我给你说个事。两个半小时后，一阵急促的敲门声传来。嗯，白哥，是向坤吗？我去看看。你好，我是楼上的邻居，你们可以开下门吗？哦，美女幸存者。嘿嘿。你你不是二班的女神，同时也是四大校花之一的美术校花妖姬吗？没错，我就是妖姬。美女，我知道你，你是四大校花之一的柳如烟，还有这位熊猫头同学，我也记得你。你好像叫小白吧？一见你，我就有种似曾相识的感觉。<笑>学校里都说你少走三十年弯路，还在读书就直接去当保安，提前过上养老生活，你也算是个名人呢。没想到连四大校花之一的妖姬女神也听说过我的名字，那可真是我的荣幸。看来我们还真是有缘分。既然大家都是校友，而且都听说过彼此的名字，还那么有缘分，我们也算是朋友了吧？哟呵，朋友，可以给点食物给我吃吗？<笑>这个美女校花一来就套近乎，终于还是露出了最终的目的。末世爆发，食物短缺，每一点食物都是能救命的，怎么能随便送给别人呢？即便你是校花也不行呀、啊。哎呀，好哥哥，你就行行好吧，我真的好饿啊，再不给我吃东西，我感觉我要被饿死了。你也不忍心看着我活活被饿死吧？不行。这可是性命攸关的事情，你跟我撒娇也没用。那你说你要怎么样才能给我食物吗？这个美术校花骨骼惊奇，一看就是练武器材，在末世之中定是一把实战利器。很简单啊，我在房间等你，等你到了我就告诉你。把你当成穷鬼臭屌丝的四大校花，如今却跪着求你当他们的老公，还毫无保留的把第一次献给了你。指定末日降临，全球百分之七十的人口都变成了丧坤。此时校花妖姬也把自己送了过来。白哥，咱们还有的商量吗？没有感情的末日训练是没有灵魂的。你说的有点道理。那你现在赶紧给我培养出一点感情不就行了？你现在心里是不是想着以前那么多富二代
，帅哥追你，你都没同意，所以不甘心给我。哎，你这人会读心术吗？怎么会知道我内心的想法？我不仅会读心术，我还会透视眼。你的胸脯上左边的位置有一块形状像雄鸡的胎记。啊我的胎记部位十分的私密，除了我父母以外，没人知道。他是怎么知道的？难道他真有读心术？看着妖姬一脸懵逼的表情，小白的脸上满是得意。只因在妖姬来到这个房间之前，小白就已经推演过一次未来发生的事情。你现在还认为我只是个普通人吗？嗯、呃，如果这么想的话，好像也不是那么难以接受。恭喜宿主，又又获得了一位女朋友，成功获得新异能冰冻控制。好强大的威力！两个半小时后，你们两个在家里看家。现在的食物不够我们三个吃两天半的，我要提前出去找点食物。在出门之前，小白来到了天台，开始了本次推演。推演中，他来到了别墅的大门后面，打开了一条门缝，偷偷的观察着外面的情况。趁着桑坤没有发现时，直接使用冰针将门口的桑坤全部清理了干净。随后，这个技能也陷入了十五分钟的冷却时间。嗯，这时距离便利店不远处的一个别墅内，突然间有个女人偷偷的摸了出来。很显然。末世的第三天，这个女人已经饿得受不了了。不信丧坤发现了，很快她就被丧坤追上，被扑倒在地。凄惨的叫声传遍了整个小区，无数的丧坤被吸引了过来。可恶啊！这个蠢女人大喊大叫，吸引了那么多个丧坤，我还怎么去找食物？小白立即开始第二次推演。第二次推演，小白干掉门口的几个丧坤之后，没有再继续等待冷却时间，而是提着消防斧直接冲了出去。此时他的力量和速度都得到了提升，而且又拥有丧尸病毒免疫这个技能，即便是面对十个丧尸，只要使用游走打法，胜算还是很高的。不过这里战斗的声音还是有可能吸引远处的丧尸，所以小白立刻冲向了那个想要去便利店寻找食物的人。您是什么人？您想干什么？赶紧跟老子走！总算是没让那个女人坏了大事。于是小白开始按照第二次的进程行动。成功把那女人带回了别墅。我明明就快找到食物了，你这个变态保安为啥阻止我，还把我绑了起来？你认识我？这时小白也终于想起了这个人是谁了。你是汤俊，之前电视剧《小白的末日生活》中扮演过城主，我们小区的大明星。哼，真是本小姐。不过女明星又怎么样？女明星肚子不会饿吗？我可是有几百万粉丝，你竟然敢打我！现在可是末世，你信不信我现在就把你丢出去？外面可是有一群丧坤等着吃你的肉呢。你可以给我一点食物吗？我已经饿了两天半了。要不是因为肚子饿，我也不会冒险从别墅里面出来。我可以给你很多钱。这个是道钱有什么用？你不要钱的话，等灾难过去了，我可以介绍你给导演认识，让你成为一个明星，成为功夫熊猫，你觉得怎么样？现在全球百分之七十以上的人都变成了丧尸，这个灾难还怎么可能会过去？现在是末世，你还没明白吗？想要食物也可以，洗个澡，洗得白白净净的，然后到我房间找我。你是一个明星，这种操作应该很正常，你应该明白的吧？不可能，你想都别想，你自己在这里好好想想吧。不过我只给你今晚这个机会。随后，小白进行了今天的第三次推演，这次推演没有遇到变故，很快就拿到了食物。随后，小白以最快的速度冲向了便利店，一路上没有发生任何意外，他顺利的进入了便利店当中。不过，在进入便利店当中之后，小白就发现便利店当中的食物少了不少。看来有其他幸存者也来到了便利店，接下来这个便利店可能会被越来越多的幸存者光顾，必须要想办法多拿点食物才行。小白立刻开始把货架上的食物塞到背包里，这次他所拿的依然是容易拿，并且高热量的食物。离开时，小白故意制造出声响，把上坤都吸引到了便利店附近，这才满意的回到了自己的别墅。清点完物资的数量之后，小白把物资全部收回了自己的房间当中。这时，女明星汤俊把自己绑了过来。你来了，我已经想清楚了，所以才会敲门进来。只是，嗯、我收养了一群女人为我服务，转眼他们却想着怎么拿捏我。接上集，这时小白终于成功拿下电视剧《小白末日生活》中的女星汤俊。获得了开枝散叶达人称号以及异能黑暗空间哦，好家伙，有了这个异能，我就能一次性的把小区便利店里的食物全部收集过来了。吃点东西吧。哦，慢点，没人给你抢。谢谢白哥。第二天，柳如烟、妖姬以及汤俊早早的就围在了餐桌旁边，等待着小白的投喂。小白拥有着食物的分配权，所有人肚子就算再饿，也不能提前吃东西。这一次，小白给了每人一瓶牛奶。两根香肠，一个面包和两只鸡脚。白哥一人加了两只鸡脚吗？你好厉害，好大方哦！小白哥哥，你真的太好了。看来我的选择没有错。吃吧，我说过，跟着我，以后在这末世之中不愁吃喝。吃完饭以后，小白开始了今天的推演。他准备去把整个便利店搬空
，这样在一段时间内就不用天天跑出去寻找食物了。推演中，路上没遇到几只丧鲲，很快就来到了便利店。就当小白把剩下的全部物资都装进空间后，准备离开时，迎面走来了三男一女。原来是小白之前的保安队长宋人头，以及他的两个手下和美女业主沈幼竹。末日之前，这个保安队长就仗着自己的舅舅是小区的物业经理，整天为难小白和调戏美女业主。你小子命真大，竟然还没干！我是来找食物的，但是不知道里面怎么是空的。这怎么可能？昨天我们来拿食物的时候，这里面都还有那么多东西，怎么可能一下子就没了？是不是你搞了鬼？信不信由你。小子，你就这么给领导说话的？带我们去你家看看。如果没看到食物这件事情也就这么算了，要是有的话，你可要遭老罪了。嘿嘿，宋人头，你特么的脑子进屎了吧！我警告你，别再烦我，否则我只能送你去见你太奶了。宋人头简直不敢相信自己的耳朵，以前那个逆来顺受、整天低着头不敢顶嘴的小保安，现在竟然敢骂自己，特别是还当着美女女业主沈幼楚的脸。小白，你什么意思？怎么跟我们头哥说话的？你想干是不是？我、啊、操！你竟敢砸人！白哥，我错了，求你让我一条狗命，我把这个女人让给你。别嘎我，求求你了，不要嘎我，你让我做什么都行，我可以做你的女人，你让我干啥我就干啥，我绝对服从你。孺子可教也，起来吧，跟我走，我不嘎你，你又没惹我。啊，你不杀我，那你想带我去哪儿？放心吧，带你去个安全的地方。你不是说要做我的女人吗？接下来就是你表现的时候了。<笑>后宫佳音。随后，小白按照推演的进程，成功的带回了业主沈幼楚，并在当晚加班加点进行了时长两个半小时的秘密培训。第二天，我宣布一件事，我准备成立一个小白末日后宫团，然后将小区的幸存者都救出来，顺便把丧坤干掉。到时候，小区里面的所有人都能够自由活动，而这里就会变成我们的第一个安全基地。白哥，需要我们干什么？目前你们手无缚鸡之力，在家等着晚上的末日训练吧。今天你们四个一起训练。随后，小白开始了推演。这个小区一共有45栋别墅和10栋高层住宅，其中45栋别墅可以说是地广人稀，不会有多少幸存者，也不会有多少丧坤。但是10栋高层住宅的话，起码住了有几百人，其中最少有一千个居民，变成丧坤的最少有700人。所以高层住宅当中，幸存者恐怕不多。因此，小白把主要目标放在了别墅。一栋别墅有四层，就算一家三口有两个人变成了丧坤，只要不是在同一楼层，楼上的人就不会被吃掉，有幸存者的可能性会更高。随后，小白开始从第一栋别墅搜索。小白的这一次推演并不是为了直接救人，而是想要看一下究竟哪一栋别墅里面有幸存者。第一栋别墅当中没有任何人存在。小白来到了第二栋，第二栋别墅里面有两个丧坤，同时地上还有一具已经发臭的 S T。那具 S T 看起来是个小女孩，恐怕是她的父母变成了丧坤，而她却没变成丧坤，但是最终只能活活的被自己父母给疼打。看着这一幕，小白有些动容。父母本应该是最爱孩子。最应该保护孩子的，但是，一旦变成丧坤，立刻就没有了任何的人性，就连自己的亲生孩子都会咬嘎。所以，这个病毒简直就是把人变成了没有任何思想、没有任何感情的怪物。在他们感染了这个病毒的那一瞬间，他们其实就已经嘎了。小白提起消防斧，把这两个丧坤给解决了，帮助他们解脱。然后，小白来到了第三、四、五栋别墅，都没有遇到任何丧坤和幸存者。不过，在来到第六栋别墅后，发现别墅大门紧闭，很显然是从里面反锁的。随后，小白直接从两米半高的围墙翻了进去。一进入围墙里面，就闻到了浓重的血腥味。这种血腥味是新鲜人类的血液的气味，跟丧坤那一种腥臭味不同。难道说这里面还有丧坤？刚刚吃掉了人类？小白继续往里面走，发现了两具丧坤的 S T。小白继续深入，发现厨房之中有动物。他慢慢的靠了过去，往里面一看，里面的一幕瞬间让他震惊了。两男一女不知道在干着什么事。行，这几天你吸了我们那么多精力，是时候该回报一下我们了吧？再不吃点东西，我们都要被饿死了。末世之前，我们天天花钱养着你，你肯定不忍心看我们饿死吧？求求你们，别嘎我！我说，你们在干嘛呢？嗯，你是谁？你是什么时候进来的？我记得你们，你们是三班的富二代朴国昌和龙傲天吧？可惜了，那么好的一个开枝散叶的好对象，被你们浪费了。哥们，你看上他了，一个玩物而已，要不您趁热拿去用？你是在侮辱我、啊！救救我！求求你了！救救我！你的腿都已经被卸掉了，以末世的医疗条件，你活不了了。现在只是苟延残喘而已，接下来你只能感受自己的生命在一点点的流逝，我也无能为力。Nice. 说罢，小白直接转身走了，留下弹竹一人在无尽的绝望和恐惧中等待死亡的来临。随后，小白开始接着搜寻幸存者，一直到最后一栋别墅时。
，才发现了有些异样。一个丧尸在别墅里，正在不停地攻击着一个卧室的门。现在才是丧尸爆发的第六天，丧尸的攻击欲望就已经加强了这么多。再这么下去，丧尸恐怕会进化出智慧。干掉丧尸之后，屋里面竟然有两个女性幸存者。在小白一顿忽悠之后，二女也上了贼船。至于高层住宅，由于里面的人太过密集，生存几率太小，小白不准备再去搜寻。随后，小白按照推演的进程，将二女带了回来。你是四大校花之一的学霸校花赵丽娜，没错，我就是赵丽娜。你们先去洗个澡吧，想要食物的。等下可以来我房间找我。哎，两人低着头没有说话，只是点了点头。他一个小保安，现在要让我们臣服他，简直是气死人了！别说了，小心被听到。听到就听到，有什么了不起的？这么说的话，你还想继续被困在卧室里面，饿得要吃什么？听到这句话，周秋平顿时打了个寒战，他这辈子再也不想吃什么。你再饿一个晚上就能想通了，我先去找他了。再饿一个晚上就真的能想通吗？这么快就想清楚了？看来饥饿果然能让人清醒，只是不知道是两个人之中的哪一个。请进，白哥，我需要食物，我已经饿了几天了，现在没有一点力气，我吃饱了才能更好的伺候你。你你怎么做到的？这是魔法吗？怎么会凭空变出食物？这不符合质量守恒定律。我这个人啊，就是喜欢打破常规。难道说你会电影里的特异功能，或者说你是变种人，又或者说你是超能力者？也可以这么说。哎，我是一个慕强的人，看来我要使尽浑身解数，也要抱紧白哥这个大腿。我最喜欢这种爱说实话的美女了。来吧，让我来看一看你这个学霸校花与其他女人有什么不同。<笑>两个半小时后，生物树上说的不是这样的。白哥，你是不是用了那种背话术之类的异能啊？我只是天赋异禀。恭喜宿主开枝散叶成功，获得新异能丧尸控制、哦。由于宿主已经连续五天开枝散叶成功，获得额外奖励。所有基础属性加强五十点，五杀的奖励那么好，那七杀超神奖励会不会更丰富？越来越期待了。小白立马看了一下自己的新异能，丧尸控制等级一级，宿主可以操控普通一级丧尸，控制对方的行为，获得对方的视野，直接操控丧尸，活捉对方的视野，操控对方的行动。这样的话，岂不是可以直接让丧尸去给我探路，甚至还能让丧尸去给我搜寻幸存者和食物？有了这个技能，再配合未来推演，简直太酷了。第二天。赵丽娜和众人一起吃了早餐，不过她特意留了一根香肠，半个面包没有吃。小白看在眼里，没有管她。秋萍，这是我留下来的食物，拿给你吃。食物，你真是太好了。慢点，别噎着。经过了昨天晚上的相处，我觉得小白这个人挺好的，你也可以去找他。昨天晚上你感觉怎么样？他怎么对你的？温不温柔啊？有没有逼你做一些变态的事情？变态的那倒没有。至于温柔嘛，他是挺想温柔的。可惜他的硬件条件不允许，再温柔我们也受不了啊！他真的有那么厉害吗？真的很厉害。听了赵丽娜的话，周秋平的脸上露出有些害怕又有一些期待的神色。另一边，小白正在推演未来所发生的事情。此时，小白已经放火把后面十栋高层里被困的丧尸全部烧嘎。恭喜宿主，杀嘎丧尸六千六百个，获得六百六十属性点。哦，一个三杀奖励才三十属性点，五杀奖励才五十点，这一下子获得六百六十点。这样算下来，小白的属性已经是普通人类五十点的六点五倍了。一百米普通人要跑十二秒，而小白只需要不到两秒，简直成了超人。现在整个别墅区已经被清理干净了，看来我必须要出小区，搞定更多的丧尸才行。杀十个丧尸获得一点属性点，这样的奖励实在是太诱人了。小白计划了一下，附近有一个止婴大学，距离别墅区非常近，学校中肯定有大量丧尸和幸存者。顺便搜刮一下学校的小卖部和食堂，把食物和幸存者全部占为己有。突然来临，小白和校花柳如烟被困家中，眼看仅有的食物即将耗尽，小白只能冒险来到了止婴大学的食堂仓库。五十公斤的大米和面粉竟然各有五十多袋，全部收走。十升一桶的食用油竟然有十几桶，全部收走。水果蔬菜、各种新鲜肉类、熟食卤肉，全部收走。如此之多的食物，足够小白跟柳如烟等人生活好几年了。哥哥，你是救援队派来专门救我们的吗？哦，我只是来找食物的。不过顺便救一下你也行，谢谢你。那你跟我一起去宿舍楼吧。嗯，去宿舍楼。宿舍楼里面现在应该全是丧尸，我害怕。我找的就是丧尸，放心吧，跟着我你不会有危险的。还不知道你叫什么名字呢？我叫赵雨婷，我叫小白，是这个学校的学生。嗯，学生，我是这个学校的老师，老师应该是要保护学生的才对，没想到反而让你保护了我，真是惭愧。没想到你是老师，真年轻。哎赵雨婷小脸一红，低下了头
他今年才二十三岁，刚工作没多久，而且皮肤吹弹可破，洁白无瑕，所以经常被人误认为是学生。两人在路上边走边聊，嗯，突然不知道从哪里冒出了几个壮汉，拦住了他们的去路。这几个人皮肤黝黑，身材强壮，应该是学校里的体育生。没想到你一个臭保安竟然还活着。<笑>这就叫做祸害一千年，这穷逼没想到竟然活到了现在。你们这群是活腻了吗？小子，现在可是末世，可没有法律的约束，我们就算干了你都没事，你知道吗？现在跪下跟我们磕头道歉，然后把你身上的食物和这个女人也给我们，我们可以放你一马。是啊，现在没有法律约束，干了你们都没事。你们你们想干什么？大家都是同学，就不能够好好说话吗？为什么要吵架？你们不要仗着人多就欺负人啊！招老师是吧？我听说过你，你是我们学校最年轻、最漂亮的老师。这些天我们哥几个玩了不少女同学，就是还没玩过老师呢。走，等下跟我们回器材室。接下来我们哥几个跟你好好玩一玩，你可别像那些女学生一样，才几天就被玩嘎！<笑>找死！好快的速度，这人好强！一起上。解决完麻烦之后，两人来到了宿舍楼下。接下来你打算做什么？这些宿舍楼里面有几万丧尸，所以我要烧光这十栋宿舍楼。可是这个宿舍楼里面有可能还有学生幸存者。无论是男生宿舍还是女生宿舍，大多是四人间和六人间，变成丧尸的概率大概在百分之七十。每个宿舍至少有一半多的人变成了丧尸。你觉得剩下的人还能活吗？随后小白开始了放火。很快，十栋宿舍楼全部燃起了熊熊大火，然后小白成功的将赵雨婷带回了别墅。赵赵老师，白哥，你在哪里遇到赵老师的？我是躲在学校的食堂中，然后被小白给救了。如烟，没想到你也在这里，我真是太高兴了。赵老师，我给你介绍一下，这位史唐俊是个大明星，这个是幼厨。别看他年纪最小。但是他最会做饭了，我们吃的饭菜都是他做的。这个是瑶鸡，美术学院校花。还有这个是赵丽娜，妥妥一个学霸。另外还有一个周秋萍，在房间里没出来。没想到你们这里住了这么多人，你们是怎么来到这里的？和你一样，都是小白教我们的呀。你刚刚不是说还有一个周秋萍吗？他怎么不出来吃饭？他呀，他还没跟小白那啥呢，怎么可能有饭吃？嗯，那啥。随后，赵雨婷明白了众人和小白的关系后，吃完饭后赶紧找了个要去洗澡的借口，冲进了浴室里面。洗完澡之后，立刻找了个房间躲了进去。此时，小白在房间里面已经洗了澡，躺在床上边休息，边思考着接下来的计划。嗯，请进。怎么，你终于想明白了？嗯，那就别磨蹭了，快来吧。我，我听丽娜说你很厉害，所以我有点害怕。别怕，我很温柔的。很快，房间里传来了难以描述的声音，就连楼下的人都听得到。秋萍这家伙终于开窍了，大白天的就上楼了。你这个学霸校花也是的，当时就应该叫他一起跟你上去，让人家还白白的饿了一天，你还好意思说呢？赵雨婷也听了楼上的声音和众人的讨论，她顿时满脸通红，一句话也说不出来。同时，对于接下来自己要做的事情也开始越来越好奇，越来越期待了。两个半小时之后，小白收到了系统的提示：恭喜宿主开枝散叶成功，黑暗空间异能等级加一级，空间升级了。看来明天必须要去搜刮大型超市了，否则的话，这个空间看起来太空旷，不把它狠狠的塞满不行啊！<笑>第二天，现在整个别墅区的丧尸，我已经全部清理干净了，大门也被我锁上了。从今天开始，你们可以在小区里面自由活动。哦，太好了，我要去小区的泳池里面游泳，我要去球场打球，还要去健身房健身，我要去练臀。一个月后，我再跟你挑战。到时候看我不弄到你求饶，真是异想天开。<笑>秋萍，我们俩也去锻炼。恭喜宿主，你一共击杀了两万两千个丧尸，获得二千二百属性点。哦，看来是指英大学的丧尸都少嘎了。现在加上二千二百点，我现在基础属性已经到达了普通人的十六点五倍了。这么强的属性，是时候出小区试一下战斗力了。随后，小白开始了今天的第一次推演。小白离开别墅区，来到了街上。有个大型超市，距离别墅区只有一公里左右。路上，小白没有发现丧尸，但是在越靠近超市的地方，倒在路边的丧尸 S 体就越多。而且这些丧尸全部都是被一刀两断。这诡异的一幕让小白不由得紧张了起来。这是什么人做的？难道说是还有其他异能者吗？最终，在超市前的一棵大树下，出现了十几个被砍嘎的丧尸，还有一把漆黑的太刀插在地上。怎么回事？丧尸的 S 体到这里就结束了？
那一把武器上面沾满了丧尸的血液，恐怕那个人就是用它来砍丧尸的吧？明明丧尸都已经嘎完了，为什么把刀丢在地上？难道说那人出现了什么意外吗？救救命！嗯，救命！小白猛然抬头，顿时吃了一惊。一个女人正被捆着双手和双脚，悬在半空之中。她的旁边是一个已经昏迷的男人。此时的女人被绑成了一个大字形，而男人则被绑成了太字形。同时，这一男一女的旁边还有几十个被绑在空中的丧尸。是谁把你们绑在了上面？啊、小白和柳如烟被困家中，眼看仅有的食物即将耗尽，小白只能只身前往小区附近的纸鹰超市搜寻物资。路上却发现了诡异的一幕：一棵大树上竟然挂着一男一女，还有数不清的丧尸。救救命啊！这棵大树变异了，已经学会了用藤蔓抓住猎物吸取养分。你小心一点。听了女人的话，小白顿时吃了一惊。末世降临才没几天，没想到连植物也开始变异了。这时，一根藤蔓突然对准小白心脏的部位，直接插了过去。还好小白提前在全身包裹了一层冰冻护盾，好险！随后，小白将树上的丧尸救了。谢谢你，熊猫大侠。他要不行了，求你快救救他吧。他是你男朋友吗？他是我哥，我们俩在墓室相依为命，没想到被这个变异的大树给抓住了。少女顿时哭得梨花带雨。原来是咱哥呀！你早说呀！<笑>随后，小白发现男人的心脏已经被一根暗红色的藤蔓贯穿了。咱哥估计不行了。我要不行了，兄弟，照顾好我妹妹。这把刀是我最后的，也是最珍贵的财产，送你了。一定要把我妹妹保护好。不要啊，哥。景玉，不要哭了。在末世，我早就已经想过了会有这一天。我不怕死，唯一遗憾的就是不能以后继续保护你了。他已经走了，别太伤心了。现在最重要的是活下去。随后，小白对张景玉就是一顿安慰。奇怪，你哥被暗红色的藤蔓刺进了心脏。即便把他从大树上救下来也没用，可你也被藤蔓刺了，你怎么没事？啊、张景玉这才反应过来，发现还有一根藤蔓掉在自己的胸口，他扒开的衣服查看了查，看得小白眼睛一亮，原来藤蔓是被他里面的衣服，侥幸逃过了一劫。接下来你就跟着我吧，既然你哥送给我一把这么好的刀，那么我就替他好好照顾你。我们先去找食物，然后我再把你带回安全的地方。嗯。随后两个人一起前往超市。你们是从哪里来的？准备去哪？我和我哥是从黑虎幸存者基地出来的。准备寻找一个新的避难所，谁知道在路上就遇到了不测。黑虎幸存者基地离这里远吗？你和你哥又是什么身份？你哥怎么会有那么好的武器？黑虎基地距离这里大概有二十多公里。我是警校的大一学生，而我哥是退伍的特种兵。我们原本都是黑虎基地里面的幸存者，但黑虎基地的首领黑虎看上我了，想要我服从他。不过他又黑又老又丑，而且都已经有十三个老婆了，我肯定不能同意。所以我哥就带着我出来了。要不是因为我，我哥。他也不会。黑虎基地的首领跟你哥谁比较强？应该是黑虎基地首领比较强吧？他在皇榜上的排名比我哥靠前。嗯，皇榜那是什么东西？就是异能者排行榜，据说只有异能者通过了测试石碑的测试才能上榜。我也不是异能者，也不是太清楚，只知道每一次通过测试，异能者都够获得石碑的奖励。这一把刀就是我哥通过测试获得的奖励。听了对方的话，小白的心中有些震撼。没想到丧尸爆发仅仅几天。就已经出现了异能者排行榜这种东西了吗？哪里有这个石碑？据说全球各地都出现了石碑，黑虎基地就是围绕着这个石碑建的，因此这个石碑在黑虎基地的正中央就有一块。不过我可不建议你去那里，黑虎基地中的人太坏了，而且实力又强，你还不如找一块新的石碑，自己建个基地呢。原来如此，看来想在末世之中立足，建立自己的一方势力很有必要。算了，先不管那些了，我们现在先去收集物资吧。随后两人来到了超市门口。灾难爆发的时候，超市里面购物的人应该不少，所以现在可能有不少的丧尸。一会儿进去了之后，你不要紧张，不要大叫，知道吗？嗯，没问题。这些天我和我哥遇到了不少的丧尸，我已经没那么怕了。那就好。二人进入超市后，果然超市之中徘徊着很多丧尸。不过此时的小白早已是今非昔比，他的力量和速度已经达到了普通人类的好几倍。现在又有一把绝世好刀的加持，冲进丧尸群中，几分钟的时间就已经干掉了数十个丧尸。好厉害！好强，比我哥还厉害。十几分钟之后，小白干掉了三百多个丧尸，几乎已经清空了整个超市。随后，小白把眼前的货架上的食物都收入了自己的黑暗空间当中。食物怎么瞬间都消失了？这是我的秘密。张景玉虽然不知道小白是怎么做到的，但是他在心中更加的肯定了，他绝对是一个强大的异能者。以后跟着小白准没错。随后，二人来到了超市仓库，发现仓库之中有非常多的资源。其中分为服装部的仓库、生鲜部的仓库、粮食部的仓库和冻库。服装部的仓库有各种男女服装、各种内衣内裤、睡衣，黑丝都应有尽有
，小白毫不犹豫的全部收进了黑暗仓库之中。生鲜部有各种水果、蔬菜数不胜数，也被小白全部收走了。而最让小白兴奋的就是粮食部的仓库，整整齐齐堆放着一仓库的大米，起码有上千袋，足足有五十吨。这么多的资源，足够我养活一个基地的幸存者了。然而。此时超市外，刚才被小白砍倒的变异大树旁边，出现了几个不速之客，似乎是黑虎的人。柳如烟等人正在运动场上锻炼身体，殊不知远处的天空中盘旋着一只行衣，正在监视着他们。原来是黑虎帮的人，他们在寻找张景玉和景林兄妹。熊哥，张景林嘎乐，尊都假多，他可是黑虎幸存者基地当中排名前三的实力，没想到竟然嘎在了变异大树手上。不过他石碑测试获得的刀去哪了？估计被他妹拿走了吧。不应该啊，他妹是一个普通人，怎么可能逃得了？哈基米，快问一下张景玉的位置。好的。随后，黄狗用力的吸着鼻子，脸色突然凝重了起来。除了张景玉以外，还有一个男人出现过，又好像是女人，或者说那个男人的身上有其他女人的味道。管他男的女的，男的就直接干掉，女的大家一起先干一场再干掉。哦。随后，几人循着味道找到了止音超市。当众人看到超市内的场景，吓得差点尿了出来。那么多散坤的 ST， 应该是高手。这家伙恐怕比张景林还要强，大家要小心。黄狗点了点头，继续抽动的鼻子，然后顺着气味一路找到了超市的仓库。张景玉，太好了，你果然还没嘎。这泼天的富贵终于轮到我了，这下子我能回去交差了。闻言，张景玉吓得发容失色。他们是谁？他们都是黑虎幸存者基地的人。那个爆炸头壮汉就是黑虎幸存者基地的三把手，外号巨熊。他是一个异能者，实力很强，只比我哥差一点。旁边那两个分别是黄狗和姬坤，也是异能者。没想到黑虎幸存者基地竟然出动了三个异能者来抓我们。张景玉的脸上满是害怕的神色。三个异能者同时出动，就算他哥还活着，也肯定不是对方的对手。三个异能者吗？这还是小白第一次跟异能者碰面，正好试试末世中觉醒的异能者的实力。嘿嘿，小子，我们是黑虎幸存者基地的，把那个女人和那把刀都留下，我们也许能饶你一命。<笑>你们人还怪好嘞。那如果我不同意呢？如果你非要当纯爱战士，就别怪我们不客气了。跑快的速度！你竟然嘎了狗哥和熊哥，丑炖！别跑啊！经过了一个照面，小白也大概明白了这些异能者的实力：力量、速度等基础属性大概是普通人的两倍半，而小白的力量和速度已经是普通人的十六倍了。这个男人是战神转世吗？此时，张景玉在心里下定决心，一定要跟着小白，最好能够成为小白的人。走吧，我带你回家打架。<笑>好。黑虎老大，大事不好了，被干掉了，全部被干掉了。<笑>什么事情慌慌张张的？张景玉带回来了没有？巨熊那家伙呢？老大，巨熊嘎了，黄狗也嘎了，全都嘎了。要不是我钻地钻得快，我也要嘎在那里。<笑>听到这句话，黑虎的脸上瞬间露出了不可置信的神色。张景林那家伙有这么强吗？不，不是张景林。我们到那里的时候，张景林已经嘎了，是另外一个年轻人，实力非常强。他拿着张景林的刀，瞬间就砍嘎了巨熊和黄狗两人，连异能都没用。我要是跑了慢一点，我恐怕也早已身首异处。不可能，绝对不可能！论近战，我三 D 巨熊天下无敌。不使用异能的情况，就连我都不一定是他的对手。怎么可能有人不用异能就把他干掉了？你是不是因为任务失败，所以故意夸大敌人的实力？是真的，张景玉也被那个家伙给带走了，他还嘎了几百个丧尸，全是用刀砍嘎的，实力强的可怕啊！真是废物。等猎鹰回来，我让他先查看一下情况，到时候我亲自去会一会这个所谓的异能者，看看他有多强。要让我知道你是夸大其词，到时候有你好看。你不信你就让猎鹰去看吧，那人是真的强。你不信我就算了。哼、嗯！姬坤说完，有些生气的直接离开了这里。他刚刚死里逃生，一路上怕被对方追上，没敢走平路，一直都是用异能打洞回来的，足足打了二十多公里的洞，为了一个女人损失了几个兄弟，一句关心的话都没有，还骂老子。要不是打不过他，老子早把他干掉了。老子怎么就觉醒了个打洞的异能？要是觉醒个战斗异能，还能受这窝囊气。如今黑虎损失了巨熊和黄狗这两个得力助手，实力大减，估计整个幸存者基地的人加起来都不是那个熊猫头的对手。黑虎为了得到张景玉，恐怕还会跟那个年轻人死磕。我留在这里岂不是等死？与其等死，还不如早一步离开。黑虎这人不把兄弟当人看，跟着他是没前途的。另一边，小白已经拿下了张景玉，系统给了七杀奖励，所有的异能升一级，黑暗空间提升到了五级，由三十乘三十胜三十立方米的空间，现在已经变成五十乘五十乘五十立方米，提升了近四倍。看来我收刮资源的速度比不上黑暗空间变大的速度呀，这个空间实在是太空旷了。还得再继续收刮资源才行。随后，小白开始了今天的第二次飞眼。
他准备去距泰美学校大概有两公里外的超市。不过刚到超市外面，他就遇到了一男一女两个幸存者。这两个人分别是学生会长陈豪和四大校花之一，被称为运动女神的周可可。此时，别墅区内，柳如烟等人正在运动场上锻炼身体。殊不知，远处的天空中盘旋着一只雄鹰，正在监视着他们。老大，找到了！二十多公里外的一处别墅区里，看到了张景玉，同时还有其他多个女生，应该都是那个别墅区的女学生，个个都是美女。女学生，太好了！老子不仅要把张景玉抓回来，还要把那好几个女生一起抓回来，全部做我的小老婆。夜莺，到时候你可以先挑一个。哦，多谢老大。此时，季坤顺着地道再次来到了巨熊被干掉的超市。他从那个洞里爬出来的时候，发现巨熊的 S 体还倒在旁边，如今已经发臭。他赶紧走出超市，顺着一路上被砍嘎的丧尸，找到了小白所在的别墅区。我等一下就出发去黑虎基地干死他，你带路。去上级，我用一个鸡腿换你的女朋友？不可能，绝对不可能！我和科科已经交往了两年零六个月了，你当我陈豪是什么人？呃，除非五个鸡腿。哪里？三个，否则免谈。哦，成。成交，陈豪，你，你什么你？啊，真香！哎呀，你看，这就是你的男朋友，三个鸡腿就把你卖了。我算是看透了这末世之中的人心了，也给我三个鸡腿吧，我以后就是你的人了。放心吧，跟了我你有吃不完的鸡腿，别说是三个，三百个都行，我可不会随便卖自己的女人。跟我回去吧。好。刚回到别墅区，小白就发现了在门口鬼鬼祟祟的鸡坤。这不是我坤哥吗？你是来送人头的吗？<笑>老大，你是我的神，我是来报信的。黑虎已经发现了你们，准备要过来报复你。那好，给我说一下黑虎幸存者基地的情况，还有你来报信的原因。如果你不能让我相信你的话，我就会干掉你。季坤进了别墅区之后、嗯，就看到了排球场上空盘旋着的雄鹰。不好，天上那只老鹰是猎鹰的眼线，他利用老鹰视野在查看你们这里的一切。你们都已经被盯上了，是吗？小白立马一挥手。天空之中凝结出了一根冰针，将那雄鹰瞬间击落。好强大的异能！这雄鹰飞翔的高度起码有250米，它只是挥了挥手，就直接击落了下来。看来我来这里报信，绝对是一个正确的选择。怎么了，夜鹰？我的眼线被干掉了，被爆头了，神识没有来得及收回来，痛感传到了我的头上。你控制的雄鹰能飞几百米高，即便是狙击枪都难打中，这也能被爆头？我不知道。我当时正欣赏着那些女学生，瞬间就被干掉了。看不到出手的人，也不知道对方是用的什么方法。黑虎此时也想起了基坤的话。当时基坤回来的时候说过，那个熊猫异能者非常的强，现在看起来好像不是假的。去叫基坤过来，我有事情要问他。两分半后，老大，基坤的房间没人，东西都被收走了。难道说他逃跑了，背叛了我们基地？恐恐怕是这样的。难道那家伙真的强到了让基坤背叛我们的地步了吗？黑虎皱了皱眉头，同时他的脸上露出了凝重的神色。另外一边，小白的别墅区内，黑虎再怎么好色，也没必要为了张景玉以身犯险吧？再说了，末世之中最不缺的就是美色，是没必要冒险。不过现在整个基地都知道这件事，这就不仅仅是关乎这一个女人，还关乎着她的面子和威严。但张景玉现在是我的女人了，感激于我的女人，我要她干。如果他要来我这里对我发起攻击的话，需要多久？黑虎基地离这里二十多公里。我和黑虎说过你很强，他如果想要来对付你的话，肯定得召集所有基地里面的精英，那最少也需要一天的时间。所以如果要来的话，应该也是明天。敢打我女人的主意，让她活到明天，就是对我的侮辱。我等一下就出发去黑虎基地干死他，你带路。可是黑虎基地离这里二十多公里，赶到那里也要不少的时间，而且黑虎基地的防卫森严。如果去攻打的话，恐怕会比较难。等他来你这里，这是你熟悉的地方，你主场作战会容易一些。计划我早就已经有了，我的计划就是把敢反抗的人全部杀掉。谁敢打我女人的主意，谁就得死。耶稣都留不住，开始行动。两个半小时之后，二人已经来到了黑虎幸存者基地外面。小白直接一跃而起，瞬间就跳过了四米高的围墙，来到了别墅区里面。围墙旁边有很多普通幸存者正在搭建简易帐篷，别发出声音，否则。他们看小白直接从外面跳了进来，所以肯定是异能者。而异能者对于这些普通人来说，简直就像是神一般的存在，他们根本就不敢反抗。随后，小白在基坤的带领下，径直冲向了黑虎的住处。另一边，黑虎基地的精英们齐聚一堂，正在商量该如何对付小白。老大，按照你说的，就连巨熊他们都被瞬间秒嘎了，这个家伙可能不好对付啊。要不还是算了吧。巨熊、黄狗、基坤
，三个异能者都不是对方的对手。如今我们的实力损失惨重，要真去对付对方，恐怕吃力不讨好。我们到时候去外面再给你抓几个美女回来。那个张景玉就算了，老大你说呢？看着兄弟们都面露惧色，黑虎也有些为难。他看向了房间里面的唯一一个女性，也是黑虎幸存者基地的二把手。白虎，这件事情你怎么看？我无所谓，都听你的安排，我倒不介意。去会会他。说实话，按照季坤对对方的描述，连我都有点好奇对方究竟长什么样了，也不知道帅不帅。有啥好会的，可别去招惹他。白狐大姐，你可别坑我们，还是算了吧。是啊是啊，还是算了吧。算了，我考虑一下吧，晚点再做出最终的决定。其实他自己也有点不敢去。张景玉只是一个女人而已，之所以他非要把张景玉搞到手，不是因为有多喜欢张景玉，仅仅只是因为觉得面子上过不去。其实黑虎也不想以身犯险，但是作为老大，他又不好直接说出来，因此才想要问小弟们的意见。然而，正当黑虎思考的时候，门外却突然传来了一个冷漠的声音：“不用考虑了，我来替你们做出决定。<笑>”“你是什么人？怎么进来的？守卫呢？”“嘎啦，而你也很快要去见他们了，因为我就是来取你狗命的人。”“好大的口气，敢这么跟我们黑虎老大说话！”<笑>看到这一幕，所有人都震惊了。“你，你就是那个干掉巨熊的人？”小白首次进行石碑测试，竟然就打败了小日子，进入了天堂。续上集，你就是黑虎吧？我听说你有十几个老婆是吧？我把你嘎了，你老婆我帮你照顾。你欺人太甚，兄弟们把他给干掉。然而没有一个人敢动。大牛，你上。老大，我大姨夫来了，肚子疼。白虎，你上。此时白虎却笑盈盈地站在原地，目不转睛地盯着小白，脸上甚至还露出了花痴般的表情。放心，我不用异能，只用普通攻击，不会让你嘎得很快的。欺人太甚！啊、黑刃血爪，这个就是黑虎老大的绝招吗？好强！不愧是黑虎老大，这飞爪要是换做我们，估计早就被切成几半了。那个帅哥根本没用全力，依我看他可能连五成实力都没用出来。黑虎绝对不是他的对手，甚至可以说一点胜算都没有。段子绝孙讲。啊熊猫爷爷，我错了，张景玉我不要了，我的女人和基地都送给你，只要你不嘎我，你想怎么样都行。他的那些老婆都是他抢来的平民，他的原配在末世爆发的时候就嘎了，不过他的亲生女儿倒是还有一个，帅哥要不要试试？白虎，你个，你个，你个叛徒！你是谁？我是白虎，以前是这个幸存者基地的异能者，同时也是基地的二把手。但现在我是你的人了，我同意了吗？你怎么就是我的人了、啊？你这是做什么？我可没说要他们。这些墙头草留着有什么用？所以我替你把他们干掉。而我就不一样了，我就是喜欢帅哥，就是喜欢强者。而你刚好合我的口味，所以我明人不说暗话。行啊，要不咱们现在就找个地方切磋一下末日战斗技巧。黑虎快要嘎了，你不得先抓紧时间，当着他的面照顾一下他女儿吗？白虎，你，你个，你还敢骂我？我现在就去把你女儿带过来。哦、我已经以最快的速度赶来了，没想到还是没能赶上这场战斗。老大，你也太强了吧！鸡坤，你个叛徒！黑虎，没想到你也有今天。嗯，不对，老大。少了一个人，这个基地的二把手白狐，那个疯女人实力很强，而且疯得很，不把她干掉，很有可能会受到她的报复。是谁在背后说我坏话？这时，白狐带着黑虎的女儿走了进来。帅哥，这就是黑虎的亲生女儿，刚满十八岁。哦，是个不错的苗子，等下直接带走。<笑>不，不要，嘎了我吧，放过我的女儿。闭嘴，别打搅人家帅哥的兴致。大大姐，现在到底是什么情况呀？你也背叛基地了？什么叫背叛？以后别叫我大姐了，叫大嫂。嗯，大嫂。两分半后，黑虎，你女儿现在已经臣服我了，是主动要跟我走的。小白说完，直接一个眼神，啊、黑虎瞬间被冰针解决了，结束了他罪恶的一生。一直到嘎，黑虎都没明白小白的异能是什么。黑虎的女儿看到黑虎嘎在了自己的面前，脸上没有露出悲伤的表情，反而是一脸解脱。同时，旁边的白狐和季坤两人也露出了震惊的神色。不愧是我看上的男人，这实力实在是太强了。这个女人要不要干掉？她现在是我的人了，为什么要干掉？
你都已经和他谈过心了，还留着干嘛？而且你当着他的面嘎了黑虎，你就不怕他报复你？我才不会呢，他不是我爸。为了活命，连你爸都不认了。看来你的心机很深啊，更加该嘎。把刀收起来，我不会再说第二遍。啊、好吧，你是老大，你说了算。<笑>此时白狐的脸上露出了更加崇拜的表情。这男人又强大又自信，而且这说一不二的性格，简直是让人折服，真是帅的掉渣。吉坤，这些 ST 你叫人处理一下。黑虎一打，以后这个幸存者基地你替我负责大小事务。好的，老大。我听说这个基地里面有一块测试石碑，可以测试异能者的实力。是的，带我去看看。随后，在吉坤和白狐的带领下，小白来到了这座幸存者基地的测试石碑面前。那个测试石碑足有四层楼那么高，同时上面密密麻麻的全是异能者的名字，一共分天地玄黄四个榜单，而且每一个榜单中有一千个名字，也就是说，必须要是这个榜单中的前一千名才有上榜的资格。每个榜单的前十名都是由不同国家的人组成，黄榜第一名的异能者名叫李天霸，这名字一听就是神龙帝国的人；而玄榜第一名叫杰克马，很显然是白鹰帝国的人；地榜第一名叫骑马耶夫，一看就是蛮熊帝国的人。天榜第一名叫苍井空空，一看就是小日帝国的人。这个排行榜在全球都出现了吗？应该是的。区区一个小日帝国的人也能天榜第一？你的名字在哪里？这里。原来白狐真名叫白灵，排在皇榜的第八百九十七位。可恶，前两天还排在八百三十多位，才过了几天，又有几十个人排在了我前面。看来觉醒异能的人越来越多了，而且觉醒的异能都很强啊。那你可以再测一遍。这个测试极为耗费精力和时间，只有第一次测试能获得奖励，后面的测试只能提升排名，没有奖励，除非你能够升榜，比如从黄榜升到玄榜，否则的话无法获得奖励。怎么测试的？每个人的测试都不同，基本上就是打怪。测试石碑内分为一百关，我当初在黄榜测试里只打到了第十二关。这样啊，我想试试。只需要把你的手放在石碑上，石碑就能够检测到你，然后你就会进入石碑当中。好，随后小白把手放在了石碑上，紧接着他就感觉手上似乎有一股细微的电流传过，直接覆盖了他的全身，感觉全身都是一阵酥麻，然后魂光一闪，他直接消失在了原地，进入了石碑当中。石碑里是一个极为空旷的空间，这时小白前方出现了几行字：检测到异能者拥有 S 级异能，并且实力达到了天榜测试标准。是否开始本次天榜测试？降临！眼前这个熊猫头只是跳了一支性感的舞蹈，竟然直接收服了一整个幸存者基地。接上集，检测到异能者拥有 S 级异能，并且实力达到了天榜测试标准。是否开始本次天榜测试？这石碑也太神奇了，居然能直接检测出我的实力！我一定要干掉小日子的苍井空空，拿下天榜第一，开始测试。很快，小白面前凭空出现了十只桑坤，这些桑坤和外面的不同。眼睛不再是空洞洞的，有了一些神识，而且手里都拿着一把长刀。看来这是二级桑坤，来吧，让我看看你们有多厉害。只用了不到十秒钟，这十只桑坤就被小白轻松搞定。恭喜你，第一关通过，要不要继续挑战下一关？继续。很快，小白眼前的景象再次发生了变化，哦、这次直接出现了二十只二级桑坤。已经过去两分半钟了，应该已经开始测试了。以老大的实力，起码也能进入选榜。熊猫帅哥的实力是我见过所有幸存者之中最强的，他应该能够进入地榜测试。至于能不能够打出排名，我就不确定了。大嫂，你对大哥的实力这么认可呀？那是自然，我选中的男人怎么可能连地榜都进不了？我觉得他可以进入天榜，他是最强的，说不定还能拿第一名。安如霜，你一个普通人懂什么？我确实是一个普通人，我也确实不懂异能者的事情，但是我懂小白啊，我可是跟他深入谈心过的人，在我看来，他就是世界上最强大的男人，所以肯定会得到天榜第一名的。正当众人纷纷议论之际，小白已经顺利来到了第十关，此时竟然出现了十个三级丧坤，每个三级丧坤都带领着一百个二级丧坤，整整一千多个丧坤。三级的丧坤在外貌上面已经跟人类非常相似了，只是皮肤有些苍白，他们不再龇牙咧嘴，口水乱流，远远看去。只是像正常人一样，甚至已经能开口交流。他们的智慧程度竟如此之高。哦、这时，小白注意到其中一个女性三级丧尸，她不仅具备语言能力，而且容貌出众，苍白的肤色更增添了几分高冷与美艳。只是她的嘴唇也显得惨白，若是涂上口红，也是一个大美女。也不知道这丧尸和正常人类女性有什么不同？难道之前系统说的不仅限于人类，是指的这个？真离谱！算了，擒贼先擒王。小白果断向三级丧坤发起攻击，使用了不到十秒，小白就直接秒嘎了十个三级丧坤。
，剩下的那些二级丧坤群龙无首。小白开始了一场单方面的屠法。如果后续的关卡仅是增加丧坤数量，那么即便是闯至第一百关，我也能轻松应对。两个半小时后，小白打了最后一只六级丧坤。恭喜你，成功通关第一百关，天榜测试结束，你已成为天榜第一名，获得奖励——黑暗披风。这就结束了，我还没打够呢。<笑>随后，小白查看了奖励的属性，黑暗披风。此装备赋予你短暂的飞行能力，持续时间五分钟，冷却时间一小时，飞行速度为你移动速度的两倍半。这件小小的披风竟然具备飞行能力，不愧是天榜第一名的奖励。我现在速度已经达到了普通人的 16.5 倍，飞行速度再加两倍半，那就是33倍。普通人每秒钟最大速度大概是8到9米，那我速度就是9乘3 3等于二百九米每秒，这已经接近音速了。<笑>这么快，我仅仅是打到了十二关，就用了三个两天半了。你不需要恢复精力吗？区区一个通关测试，哪用得着使用异能？嗯，奇怪，老大的名字并未出现在选榜之上，难道是因为他通关时间太短，未能上榜？白狐闻言，立刻将目光投向地榜，仔细查看了起来。然而，从第一千名一直看到第一名，白狐仍未找到小白的名字，他的眼中闪过一丝失望的神色。你们快看，天榜第一名！嗯、白狐和姬坤听到这句话，立刻将目光投向了最高的天榜。当他们看到第一名的名字时，瞬间亚麻呆住了。这怎么可能？你仅仅用了两个半小时，竟然就直接登上了天榜第一名！帅哥，以后你就是我的神了。老大，你获得的十倍奖励是什么？披风？有什么作用？它的真正作用，到时候我会告诉你们的。姬坤，你现在立刻召集整个幸存者基地的所有人，我有话要对他们说。另外，我想先了解一下以前这个基地是如何运转的。幸存者基地的主要物资来源依赖于人们的收集，除了异能者带领队伍进行收集外，普通的幸存者也需要组队进行收集，在这个基地内生存。每个人都需要上交一定数量的物资，如每天一个面包、两个鸡蛋或有价值的药品等。如果没有足够的物资上交，就会被赶出基地。因此，幸存者基地的平民数量越多，其财富也会越丰厚。原来如此。你现在立刻召集所有人到别墅区的体育馆集合，同时也要告诉整个基地的所有人，我已经成为这个幸存者基地的新主人。好的，老大。很快，姬坤便成功召集了所有人。大家好，我叫小白，黑狐已经被我嘎了，所以从今天起，我就是这个幸存者基地的新老大。你们谁赞成，谁反对？幸存者们相互看了看，没人敢说话。既然无人反对。那么今后这个幸存者基地就由我小白说了算。若有谁敢不服从或背后搞小动作，下场就和黑虎一样。紧接着，在众目睽睽之下，小白直接飞了起来，然后在毫无支撑的半空中行走自如。看到这一幕，所有人都震惊了。他究竟是如何做到的？他竟能踏空而行？牛顿的棺材板都要盖不住了。他是人还是神？小白以超凡脱俗之姿踏空而行，引得基地幸存者顶礼膜拜。熊猫神，今后基地全体人员为你拿手是施展。白哥，你简直太酷了！自今日起，基地幸存者每日上缴物资量减半，同时我可以借你们每人五十斤土豆进行种植。基地地广人稀，空闲的地方你们都可以开垦成田地，但是在一年之后，你们需要还我二百斤土豆，并且以后在别墅区种植所得的所有作物都需要上缴百分之二十。随后，小白从黑暗空间中取出大量土豆，顷刻间，天空仿佛降下了土豆雨。看到这一幕，所有的幸存者都亚麻呆住了。他究竟是如何凭空变出如此多的土豆的？这简直就是神迹！看来他就是真神，伟大的熊猫神。有了种子，以后我们就能够自给自足，不用再冒着被丧坤感染的风险去寻找食物了。此时，所有的幸存者的脸上都露出了崇拜的表情。妈妈，他为什么会在天上飞呀、啊？他是上天派来的救世主吗？低下头，不要乱指。见到神明要低头，我们要心怀敬畏。从此，小女孩记住了这句话，铭记了一辈子。天空中那道熊猫身影。成了小女孩心中一辈子的光。吉坤，照我说的，把土豆都分发下去吧。老大，这可都是实实在在的利民措施。这五十斤土豆种成以后，只需要四到五个月的时间，就可以提升十倍，也就是收成五百斤。他们就算上交了二百斤，还能剩三百斤。这三百斤如果继续用来种植，可以变成三千斤。这就是资源的爆炸增长。老大，你放心吧，都交给我了。随后，小白带着两个美少女离开了体育馆。你刚才好帅啊，连我都差点要忍住跪下了。现在先别跪，有你跪的时候。啊，我已经开始期待接下来要发生的事情了。正当小白准备找个地方跟白灵和安如霜好好切磋一下末日战斗技巧的时候，他却不知道自己进入天榜测试获得第一名的事情早就已经传遍了全球。
——白鹰帝国，位于地下五十多米的安全避难所中。总统秘书慌慌张张地跑了过来。Your Excellency, something terrible has happened. The number one spot on the heavenly ranking has been changed. Was it General Bob who crushed that empty warehouse under him? It's not General Bob.、Mm? It's a newcomer named Zhao Bai, and it should be a person from the Dragon Empire. What? The Divine Dragon Empire actually crushed the Zuri Empire under him. In this case, wouldn't the top five on the heavenly list have two people from the Divine Dragon Empire? No. Order General Bob to continue the challenge. And regain the top spot within ten days. At the same time, form a team of supernatural beings, go deep into the Divine Dragon Empire, and be sure to find out all the details of this little white within a month. Also, what happened to the biochemical tea? All of them are still in the experiment, and they have not yet been put into use. Unable to meet the standards of real combat as for Sector Nine, alien weapons are still being tested. And the experiment within three days, and send these two troops into real combat. Actual combat is the best test. At the same time, order the scientists over there in District Nine to speed up. Yes, your excellent. 小日帝国，首相府邸。首相大人，大事不好了！摆开言论，光光正正的成何体统？苍井将军的天榜第一名被记下来了<咳>。这怎么可能？苍井将军天赋异禀，无人能敌，怎么会被其他人给比下去？苍井现在在哪？苍井将军发现排名被人顶替，十分生气。现在已经进入是被开始测试了。好吧，看来苍井将军对自己的荣誉是很看重的。是谁抢了苍井将军的排名？<笑>是一个叫小白的人。看这名字，应该是神龙帝国的人。格物啊，既然是神龙帝国，立刻派出最精英的异能者小队进入神龙帝国，找到这一个叫做小白的人，不惜一切代价把他干掉。还有忍者村那边现在怎么样呢？副首相还在紧急沟通中。小日帝国已经到了生死存亡之际，这一群忍者村的人竟然还坐视不理，给副首相下达命令，让他抓紧沟通。无论如何，一定要请到忍者村的精英出山。嗨，蛮熊帝国总统府内。总统大人，天榜第一名官人了，名字叫小白，应该是神龙帝国的异能者。神龙帝国竟然能出这样的人才，看来我们也要出精了。异能者想去研究的怎么样了？目前还在打武士研究中，上天机内投入人体实验，并且将其把赛当计划。另外，命令马哈切夫将军立刻进入天榜之时，当其上天后，派出异能者小队进入神龙帝国，天下一下这个小白究竟是何方神圣？命令神如小日帝国那边的的刚进入金魔状态，现在开始将所有精力放进神龙帝国。总统大人。巴塞当计划可是建联盟瓜时代就已经叫停的项目，现在张起，恐怕叫我说的错。是，总统大人。神龙帝国地下避难所中，王司令，我们神龙帝国有一个叫小白的人进入了天榜第一。好好好，真是太好了，这下子小日帝国那边总算不敢再嚣张了吧？我们神龙帝国这下总算是长脸了。传我命令，我们乾隆部队立刻派出所有人寻找这个叫小白的异能者，剥削一切代价。把他吸收进我们乾隆部队，一定要抢在飞鹰部队之前找到他。乾隆和飞鹰是神龙帝国的两个异能者部队，他们虽然相互配合，但也相互竞争，谁也不服谁。这个王司令就是乾隆部队的司令。另一边，飞鹰部队的张司令也收到了这个消息。所有人首要任务就是找到小白，不惜一切代价让他加入我们飞鹰部队。我不管你们用什么方法，威逼利诱，甚至是色诱都行。总之一个月之内，我要看到这个小白来到我的面前，一定要赶在老王之前。是张司令。看到手下离开了办公室，张司令的脸上露出了凝重的表情，喃喃自语的说道：“部队里这些家伙天天训练，天天测试，都无法获得天榜第一名。这个小白估计就是个平民异能者，却能直接获得第一，真是后生可畏，天赋异禀。恐怕这个小白，他现在也正在努力训练吧。不过此时小白确实在和白灵进行末日训练。第二天，这么早就起来了，今天有什么计划？准备回我的别墅去了。不过在此之前。”我要在这个幸存者基地挑选一些年轻貌美的少女，一起带回去。你现在在他们的眼中可是救世主一般的存在，只要你一句话，所有女人都会跟你走。两个半小时后，小白成功在整个幸存者基地中挑选出了十五个美少女，不错嘛，个个都是美女，身材也好。没事，你小小的也很可爱。啊、你们十五个跟我一起回我的别墅去。降临，小白收养了一群女人为他服务，转身他们却想着怎么拿捏小白。给你们介绍一下新姐妹，这位是白灵，她是一个异能者；这位是安如霜，和你们一样是普通人。门外还有十五位妹妹，如烟，你给他们都安排一下房间。好的，白哥。妖姬，赵老师
，又处你们三个跟我来一下，我有事和你们说。”两个半小时后，小白神清气爽地走出了别墅，准备开始今天的行动。上次在超市里面所收集的土豆，以悉数分发给了幸存者基地。而且我这个狗系统还加强了我的遗传基因强化，每次开枝散叶都能成功。等十个月后，可能就会有一支小足球队了。还是多收集点物资才行。由于别墅区附近五公里内的超市基本已经被小白搜刮完了，所以他决定把搜索范围扩大到二十公里。我记得在十五公里外有一个批发市场，里面不仅有食物，还有各种调料、煤气，还有大量的男女用品。今天就去全部搜刮完。此外。小区门口，小白控制了两只二级丧鲲，随时可以共享视野，监控大门情况。别墅里面还有白狐这个异能者在，小白完全可以放心。虽然小白的目标是十几公里外的批发市场，但在沿途遇到的小卖部、小超市以及便利店等场所，小白也没有放过。就在小白在距离别墅区十公里外的一处便利店进行物资收集时，有三名身材高大魁梧的壮汉正迅速接近该便利店。这三名男子步伐稳健，显然受过专业训练。至少具备退役特种兵的实力。很快，那三人干掉了路上几个拦路的丧鲲，进入了便利店当中。What? 小子，你做了什么？这里的东西是不是都被你拿走了？赶紧把东西交出来，我们还能饶你一命。<笑>你知道上一个这样威胁我的人怎么样吗？我<笑>操，老大，你怎么突然就嘎了？<笑>这是什么情况啊？你你你你是什么人？你做了什么？那你可看好了，我再做一遍。大哥，我错了，饶命了，饶命了！你们的基地在哪？带我过去。是是是是，大哥，我这就带你去。不一会，二人就来到了一栋格外豪华的别墅。进入别墅当中，里面豪华的装修更让小白吃了一惊。庭院中央竟然设有一处直升机停机坪，上面停着一架亮橙色的私人直升飞机，显得极为醒目。而且别墅内的窗户玻璃均为防弹材质，安全性能极高。走进大厅里，小白发现里面堆着不少包装食品。大哥，这些失误都是我们前几天收集的，全部给你了，你拿走吧。就这点，这个别墅主人还在地下室做了一个安全屋，里面也有不少食品，只是我们打不开。那你不早说，赶紧带我过去。这家别墅的主人在和平年代肯定是个生存狂，不仅把别墅的围墙建得那么高，还用上了防弹玻璃，甚至还在别墅的地下室做了一个安全屋。难道说他早就已经预料到会有灾难发生了？在壮汉的带领下，二人很快来到了地下室，这里果然有一个安全屋。这个安全屋不大，看起来不像一间房子，反而更像是一个钢铁盒子。其中门上有一个大概边长为二十厘米的正方形玻璃观察孔，是用十几厘米厚的防弹玻璃做的。小白透过这个观察孔往里面看了一下，发现里面确实堆着不少压缩饼干之类的食物，而且安全屋里面竟然还有一个美少女。里面那个女人是什么情况？她就是这个，这个。壮汉露出了支支吾吾的表情。快说，不然马上嘎了你。她是这个别墅原主人的女儿，我们三个是她雇的保镖。当初末世爆发的时候，我们嘎了这的主人，想要把别墅和她女儿都占为己有。但她女儿躲进了安全屋里面，我们就拿她没办法了。你们这三个老六可以啊，当保镖的，遇到末世居然嘎了人家别墅的主人，占了人家的别墅，甚至还想要人家的女儿，比我还溜。没办法，谁让她女儿太漂亮了？还有其他地方有东西吗？没，没有了。现在可以放我走了吗？我保证以后绝对不会出现在这附近。当然，而且我还要送你一场。在末世刚爆发的时候，就直接杀雇主的保镖，我可不敢留。随后，小白一刀就劈开了安全屋。这把刀也太猛了吧！石碑出品，果然精品。这时，小白看到了这个蜷缩在角落的美女。这美女怎么有点面熟？你是小白吗？我在学校论坛看过你的照片，你很出名的。哦、你是杨幂，被称为四大校花之一，最富有的校花。以前学校里面都说能够成为你的男朋友，起码能够少奋斗五十年。这下学校里面的四大校花都被我集齐了。那那三个保镖呢？已经被我干掉了。现在你安全了，接下来我会带你去一个更安全的地方。你在这个安全屋里面困了那么久，我想你也应该无聊到爆了吧？是的，无聊死了。这个安全屋里面虽然有吃的，但是没有任何娱乐设施。我每天面对的都是铜墙铁壁。所以跟我走吧，柳如烟、妖姬还有周可可都在等着你呢。哎其他三大校花都在你那里吗？那是当然，就等着你回去跟他们打麻将了。<笑>听了小白的话，杨幂总算放下了一点警惕，慢慢的从角落走了出来。随后，小白把安全屋里面的所有物资全部装进了黑暗空间，然后在杨幂瞠目结舌的表情下，拉着她走到了别墅外。紧接着，他抱住杨幂，直接腾空而起。不到两分半钟，他们就飞回了别墅。你你怎么会飞？区区一个飞行能力而已，还有更神奇的东西呢。你赶紧去洗个澡，一会我找你有事。<笑>降临，三级丧鲲和变异丧鲲突然出现，幸存者基地陷入危机。此时，小白刚把校花杨幂安顿好，随后准备前往小区附近的泰美批发市场。在黑暗披风和小白自身体质的加持下。
只用了短短两分半钟，小白便抵达了市场。嗯，此时刚好有几个幸存者正在批发市场里面收集食物，看到小白从天而降，瞬间被吓得亚麻呆住了。熊猫大哥，你也是来找食物的吗？我们随便拿一点就走，绝对不打扰您。没问题，不过你们可要加快点收集速度，一会可能连根毛都不会上。好的，感谢大侠不嘎之恩，那我们就去结尾收集了。这些幸存者离开后，小白开始了今天的扫荡。大米批发铺两千五百袋大米全部收走，面粉批发铺五千袋面粉全部收走，一仓库的土豆起码有几十吨也收走，一仓库的红薯收走，一仓库的零食有鸡脚、鸡腿、鸡头必须收走，还有奶粉批发铺全部收走。这东西以后可有大用处。很快，小白便从街头收集到了街尾。大大哥，你有什么吩咐吗？没有，我只是收到了这里而已。大哥，你要不想要我们呢？我们现在就走。<笑>怎么好像是我欺负你们一样？我让你们快点拿，你们拿得慢，能怪我吗？<笑>说着，小白直接大手一挥，瞬间就将整个店铺里面的所有东西都收走了。我<笑>操，这是什么情况？东西呢？怎么全不见了？凭空消失了？这是见鬼了吗？不好意思啊，你们还是太慢了。这一条街的物资全部都被我收走了，<笑>你们还是去其他地方吧。这附近就这个批发市场还有物资，没有了这个批发市场，我们一百多号幸存者该怎么活？是啊，看来我们要饿嘎了。要怪就只能怪我们动作太慢，怪不了人家。你们别乱说，你们的幸存者聚集地竟然有一百多人吗？是的，这样吧，距离这里大概二十公里外有个只因有你的别墅区，那里是我的地盘，你们可以去那里投靠，以后不愁吃喝。只因有你别墅区，我知道这个地方，以前我是出租车司机，去过那里，那可是个富人区。是的，我再给你一个承诺。只要是你带队去的幸存者，每人都可以免费获得两斤半粮食，而且你每带一个人，我也会给你一斤粮食。你带去的人越多，我给你的奖励就越多。你能带一千个，我就给你一千斤。哦，你说的都是真的？当然是真的。你应该也看到了我的实力。现在这一整条批发街的东西都被我给拿走了，难道我还给不起你那点奖励？太好了，我现在回去就组织人员前往只因有你别墅去。小白从批发街出来之后，便来到了沙雕市第一人民医院。在末世，除了食物之外，最重要的就是药品了。没有药品的话，一个发烧都有可能要人命。虽然小白自身体质不用担心生病，但是基地现在已经有二三十名女性同学了，她们大多都是普通人，没有那么强的抵抗力，所以收集点药品还是很有必要的。进入医院之后，小白发现有非常多的丧坤在里面游荡，甚至还有不少的二级丧坤。二级丧坤的基础属性已经是普通人的两倍半，普通人遇到的话只有等嘎。解决完丧坤之后，小白按照医院的指示牌继续往药房的方向走。路上遇到的丧坤却越来越少了，这让小白也警惕了起来。果不其然，随着继续深入，在药房的门口，竟然有一群丧坤聚集在那里，仿佛是在开会一样。为首的是一个穿着白大褂的三级丧坤。既然已经进化出了三级丧坤，这三级丧坤的基础属性已经是普通人的六倍了。就算是白狐那样的黄榜高手，估计来了这里也只有被秒嘎的份。人人类好吃，肉、哦、你们包围。此时，两个二级丧坤立马就带领着普通丧坤把小白前后包围了起来。三级丧坤则站在原地观察着这一切，随时准备指挥战斗。这三级丧坤的行为和石碑测试的时候一样，擒贼先擒王。可惜了，我的丧坤控制才二级，最多只能控制两个二级丧坤。如果是三级的话，应该就能控制这个三级丧坤，也就不用把它干掉了。看来今晚得继续加班，把第四个富婆笑话给解决了，争取让自己的丧坤控制等级上升一级。干掉了这些丧坤之后，小白成功的来到了药房。小白直接将所有药品都收进了自己的黑暗空间之中。做完这一切，小白开始向医院外面走去。路过一个病房的时候，突然间里面传来了一阵不可名状的声音。小白进去之后，发现是一个年轻漂亮的女医生和一个年轻美丽的女护士。病床上还有一具丧坤的 ST。你们是这个医院里面的医生和护士吗？是的，我们都已经被困在这个病房里面十几天了，还好有之前这个病人买的几十个鸡蛋和鸡脚，才撑到了现在。灾难是已经结束了吗？丧坤都死光了吗？没有，不仅没有死光，反而进化出了二级和三级丧坤，比普通丧坤还要可怕一百倍。两个女孩子顿时吓得花容失色。完了完了，那看来我们死定了。你们也别太伤心，虽然二级和三级丧坤很强，但是我可以把你们带到安全的地方。嗯，这世界上还有安全的地方吗？当然有。我所在的地方就是安全的地方。你不是说丧坤已经进化到了二级和三级，比普通丧坤还要可怕一百倍吗？但我的实力是他们的一万倍。走吧，到时候你们就明白了。嗯、呃。看到小白对着自己伸出的手，女医生和女护士的脸上都露出了犹豫的表情。小白看出了对方的犹豫。就算我想对你们俩图谋不轨，我在这里就不能把你们就地正法了吗？非要把你们骗走？<笑>好吧，你说的对，我们跟你走。走之前，小白一把火就把医院给烧了，随后直接带二女起飞。
，我的天啊，我是在做梦吗？熊猫哥哥，你到底是什么人啊？在这一刻，小白在他们心中仿佛变成了神一般的人物。另一边，幸存者基地带队外出寻找物资的基坤，却遇到了正在蚕食同类的变异丧坤。芭比 Q 了，这次完大了！谁降临？这些人不恐慌逃命，反而是向一只梳着中分头的丧尸跪拜。原来，这个丧尸是小白通过御尸之术所操控的。通过这只丧尸，小白不仅能观察到这些人，还能听到他们的交谈。老大，大事不好了！基地附近有一只变异丧坤，你赶紧来救救我们吧！<笑>此时，小白刚安顿好柳如烟等人，闻讯后，很快就来到了幸存者基地。我去，老大，你是骑着火箭过来的吗？<笑>我这才刚刚说完不到一分钟，你就赶来了！<笑>别贫嘴了，给我说下具体情况吧。基坤立刻把刚刚遇到那只怪异丧坤的事情一五一十的告诉了小白。有意思啊。专挑同类下手的丧坤，头一回听说。嗯，不过你有没有发现你和前几天不一样了？难道是帅出了新高度？我最近可是天天都在打篮球健身，确实瘦了好几斤呢。<笑>随后二人来到了刚才发现变异丧坤的地方，这家伙又变大了，难不成他吃的越多，块头就越大？就在这时候，变异丧坤也发现了小白二人，立马就像开了挂一样冲向了。断子绝孙简孙老大，你实在太牛了，一脚就把他给踢爆了。这种专门蚕食同类的桑坤，因为肌肉快速疯长，都开始蜕皮了，我们就称他为蜕皮者吧。一级蜕皮者的能力已经达到了一级异能者的两倍。不过，尽管蜕皮者好战成性，脾气火爆，但智商似乎很低。只要我们动点脑筋，搞定他应该不难。哦、但如果每个桑坤吃了同类都变成蜕皮者，那未来蜕皮者的数量可能会越来越多。所以你们得赶紧想办法提升自己的实力才行。我们基本都是刚刚觉醒异能，还不太清楚怎样升级。难道你没发现你已经升级了吗？刚才来的路上，我就已经发现你的速度相比几天前起码提升了一倍。哦、我真的升级了吗？试试不就知道了、哦。果然，我的打动速度提升了一倍，看来我真的是升级了。看来只有经历过生死搏斗，异能者才能实现真正的飞跃。你跟这个蜕皮者战斗过之后，已经突破了身体的限制，所以提升了一级。以后我建议你遇到桑坤的时候，尽量别躲，直接跟他战斗，打不过再跑。你的异能并不像表面上的那么弱，你还可以继续开发，相信你应该能够开发出更好的战斗技巧。多谢老大的指导，我以后会更加努力的。另外，近期可能会有不少幸存者投靠这个基地，到时候全部收了，并且每一个新加入的幸存者都能够分两斤半免费的粮食，同时再给他们分五十斤土豆了，用于种植。还有一个叫老王的异能者也会来。到时候他每带来一个幸存者，你就给他一斤粮食，一千个幸存者就给一千斤。还有以后你们出去寻找食物的时候，如果遇到了幸存者或者异能者，也尽量把他们全部吸收进基地里面。等下我会给这个基地留下五吨的大米，用于免费发给新加入的异能者。等什么时候发完了，你再跟我说。多谢老大的信任，我一定处理好这些事情。随后二人返回了基地。熊猫神，你回来了。感谢熊猫神借我们的土豆，现在已经种下去了，就静等丰收了。熊猫神，你是来帮我们干掉那个变异丧坤的吗？太感谢你了！<笑>老大，你现在在基地里面的威望很高，很多人都以为你真的是神，而且还越传越离谱。可能在绝望的时候，人们总想找一些信仰和寄托吧。在末世，有点信仰和精神寄托总是好的。随后，两人来到基地仓库，小白从黑暗空间中爆出了五吨大米。做完这一切后，小白便回到了自己的别墅区。白哥，刚好你回来了，我想告诉大家一个好消息。什么好消息啊？妖精，你难道有喜了？<笑>才不是呢！我发现我好像觉醒了异能。哦，看起来你似乎确实有点变化，说不定是真的呢。我的天哪，妖姬姐你也太厉害了吧！你可是我们这些人中第一个觉醒的呢。<笑>你觉醒的是什么异能？妖姬随即扯了下自己的一根手指，那根手指就像面条一样被拉得很长。我去，你这这这是什么意思呢？妖姬姐姐，你的手不痛吗？不痛，我好像变成了橡皮人。我的身体拥有着难以想象的柔软性和弹性，而且我的力量和速度好像都得到了提升，起码提升了一倍不止。这不就是橡胶果实的能力吗？你这个异能可以啊。利用的好的话，可是拥有不弱的战斗力。你这可以随意变大变小的异能，白哥以后估计都不是你的对手了。如烟，你的脑子里能不能想点正经的东西？随后，小白立马和最后一个校花杨幂打了一架，并成功将丧坤控制等级升到了三级。两天半后，在只因有你幸存者基地门口，浩浩荡荡的幸存者大军来到了这里，足足上千人。我操！这着实把基坤给吓了一跳。我想到了人多，但没想到有这么多。<笑>你们就是我们老大前几天提到的会来投靠我们基地的幸存者吗？对对对，大哥，我们是来投奔基地的，请大哥多多关照。<笑><笑>
哼，干什么呢？老王，有必要这样吗？为什么对这个中分头点头哈腰的？什么叫点头哈腰？咱们是新来的，对人家前辈保持尊重不是应该的吗？尊重哥，在末世只有强者才值得尊重。这个中分头很强吗？敢不敢和我单挑？降临，小白好心收留没有食物的幸存者，他们却恩将仇报，准备造反。这个中分头很强吗？敢不敢和我单挑？好的，欢，咱们来了这里就得遵守这里的规矩。我们跟你来投靠这个幸存者基地是来吃香的喝辣的，可不是来给人家当狗的。兄弟们，当初咱们是说好的，来到这里就得遵守基地的规矩。现在朴的欢想造反，你们说该怎么办？这一千人的幸存者里，总共有六个异能者。老王想联合这些人来制衡朴的欢。王哥，话是这么说，但是朴哥的实力这么强，又怎么可能屈居人下？对呀、啊，朴哥刚升级到二级异能者，实力在咱们中最强，他的话也有道理。可恶啊！你们这群人竟然出尔反尔！当初答应来这里的时候，你们可不是这么说的。现在要想在这基地为所欲为，除非先过我这一关。哼，老王，你脑袋有坑吧？凭你那点能力，竟敢跟我顶嘴！一声巨响，老王直接被击飞了出去。老子现在已经是二级异能者了，你们几个加起来都不是我一个人的对手。老王，你现在跪地求饶的话，以后在这个基地里面，你还是管理层的一员。我呸！一个出尔反尔的家伙，现在还想当这个基地的主人，你也配？你不知道你招惹的人是谁？你一个区区二级异能者，很强吗？蝼蚁罢了，还敢嘴硬，那就别怪我不客气了。住手！中分头，那我就先解决你。气爆拳！朴的欢不可思议的看着姬坤，此时他的双脚分别被姬坤抓出来了五个洞，深可见骨。你竟然也是二级异能者？哼，不错，你坤也我啊。也不是你能小瞧的。幸存者基地里面的人也开始为姬坤加油。坤爷厉害！坤爷给这些醒来的一个教训，让他们那么嚣张。一来就想取代我们的基地老大，他们不知道我们的老大是什么。区区蝼蚁也想替代神明？可恶啊！气爆拳！啊、坤爷，你没事吧？姬坤摇了摇头，眼神里没有恐惧，只是有些失望。看来自己的异能跟真正的战斗异能相比，还是有些差距。现在还有谁敢反对我接手这个基地？<笑>我反对。熊猫神来了，这下你死定了！在熊猫神面前，所有人皆为蝼蚁。<笑>幸存者们脸上露出了兴奋的表情。当小白出现在这里的一瞬间，他们就仿佛打了一针强心剂一样。姬坤看到小白出现，也终于松了口气。哦、叫你特么的嚣张，这下你完了。你是。<笑>好强大的力量，就是你想要取代我吗？大哥，我错了，求你放我一马，以后我就是你的一条狗。你们都听好了，这个基地属于我，我设立的规则就是这里的法律，任何不遵守规则的人都将只有一个结局。啊啊、你们俩没事吧？没事，老大，我只是受了点轻伤，我也没事。那就好，吉坤。这些新来的幸存者都由你负责登记，按照之前的规则，每人可以借五十斤土豆用于种植，另外分配给他们每人两斤半大米。同时，根据人头计算，按照每人一斤大米的规则，作为奖励给老王。哦，以后这个幸存者基地的日常事务由吉坤你和老王共同负责。好的，老大，我这就去办。随后，小白再次存放了十吨大米和三十吨土豆在幸存者基地的仓库中。这个基地新增了一千多名幸存者，包括六名异能者。即使在面对蜕皮者的袭击，有这些异能者的存在，也足够防御了。随后，小白又去看了一下这个别墅区。这个别墅区一共有一百栋别墅，每栋别墅最多有五十个房间。算下来，这个幸存者基地最多可以容纳五千人。如果这么多人都参与种植，别墅区内的土地显然是不够用的，所以容纳两千到三千人是最好的密度。如今已经有两千多人，看来在接下来要好好的勘察一下附近的地形，再找一个更好的地方，重建一个更大的幸存者基地。在心中做好决定之后，小白直接当着所有人的面腾空而起，以超音速的速度离开了这个幸存者基地。我的天啊，什么情况？刚刚那是英镑吗？这还是人类吗？就算是飞行异能者，也达不到这种速度吧？真不知道他是如何承受这种速度带来的压力的。没想到这个基地有如此强大的强者坐镇，能够加入这个基地，可真让人安心啊！老幸存者们看到这些新幸存者这么吃惊，脸上都露出了得意的神色。熊猫神，你们都不知道，没见识了吧？另一边。小白回到了自己的别墅区之后，继续过上了白天搜寻物资、晚上加班开枝散叶的生活。十二天之后，空间中的物资已经再次翻倍，同时小白已经完成了二十七连杀，并且获得了二十连杀的奖励。小白查看了下自己的属性。
尽管最近没有新的异能产生，但小白的基础属性已经达到了一千五百点，相当于普通人的三十倍。他的移动速度已经达到了每秒二百八十米，飞行速度更是达到了每秒五百六十米。此外，他还获得了一张异能境界券，可以用于提升异能等级。这时，四大校花、妖姬、白狐、沈幼楚等人找了过来。白哥，我们好像都有了。降临，小白收养了一群女人为他服务。转眼间，他们竟然同时有了孩子。白哥，这下你完蛋了。这可是末世，我们都有了，以后该怎么办啊？哼，如烟，你怕啥？有小白在，一身五胞胎他都养得起，怀上了绝世强者的孩子，真是想想都让人开心，让人兴奋，让人期待呢。黄护士、金医生，就麻烦你们两个妇产科的了。今天是末世爆发的第一个月，神龙帝国各地也开始风起云涌。这段时间，有无数其他国家的异能者正在不停地涌入神龙帝国。其中，小日帝国、白鹰帝国、蛮熊帝国的异能者最为强大，他们派出的都是精英中的精英，甚至连还在实验中的特殊部队都派了出来。时间来到两天半之前，神龙帝国某处幸存者基地外，一对异能者来到了这里。此时，他们正拿着望远镜观察着前方的基地。这已经是第三个幸存者基地了，希望能问出一些关于小白的线索吧。要我说，就直接进去大杀一场。管他有没有小白呢，先干了再说。井上，我们的目的是寻找小白，而不是屠杀幸存者。前面两个基地你一个活口都没有留，这很容易引起神龙帝国异能者的注意。接下来，如果你再敢为所欲为的话，我可就要对你不客气了。我们此次潜入神龙帝国，一共有二十个搜索小队，我可不想因为你的缘故被其他十九个小队给比下去了。原来小日帝国这一次为了找到小白。一共派出了一个主力小队和二十个搜索小队，其中主力小队的五个成员全部由天榜高手组成，二十个搜索小队也都是玄榜和地榜的高手，他们分散在神龙帝国的各处，一旦搜寻到了小白的位置，就会报告给主力小队，然后由主力小队带领各个小队一起围攻小白。所有人听我命令，偷偷潜入幸存者基地，抓住基地里面的异能者，问出关于小白的线索，尽量不要被人看见，把看见我们的人全部嘎掉。是，好子队。随后，五个人化成一道黑影，很快就来到了幸存者基地外。五米高的围墙，他们直接就跳了进去。原来这五个人都是地榜高手。此时，幸存者基地当中有四个异能者正在一个房间里面开会，统计着今天出去搜寻到的物资。突然间，一道黑影闪过。当他们回过神来时，每人已经被一把匕首抵住了喉咙。我问你们，你们这个基地有叫小白的人吗？嗯，你们是小日帝国的人。末世爆发还不到一个月，你们小日帝国的人竟然就敢入侵我们神龙帝国，真以为我们没人了吗？就你们这群，还想要找天榜第一的小白？区区几个倭寇，你们一个也别想活着离开神龙帝国。赶紧告诉我们小白的下落，否则的话，干了你！你爷爷我是怕死，但是不会怕你们这些小日子，要杀要剐随你们，你们休想从我嘴中问出一个字。嗯、我问他，他不说，所以他干了。你知道小白在哪吗？你呢，小日子，我是。他们三个都已经干了，你应该明白，我是心狠手辣的人，所以我最后再问你一遍，小白在哪里？我呸！真是一群该死的家伙，又丑又阴。四个异能者全被你干了，我们还怎么问线索？这可不关我的事啊，是他们先骂我的。算了，开始继续下一个基地吧。这时，小白已经将上次从幸存者基地带来的十五个美少女都进行了末日下的秘密训练。为了不中断自己的连杀，小白再次来到了幸存者基地当中。熊猫神，你可是已经整整快半个月没有降临了。老大，你来了。老大，这么久没有来基地，我还以为你忘了我们呢。怎么会呢？最近比较忙。那是当然，能力越大，责任越大。老大，你所忙的事情，那可都是我们这种境界难以想象的。能偶尔来基地看一下，已经很难得了。老大。我带你去看一下我们别墅区种植的土豆，已经全部发芽了。再过三个月应该就能丰收了。幸存者们都十分的开心，整个基地都好像充满了向上的希望。这可是以前从来没有过的。好，去看看吧。虽然小白来这里的主要目的并不是看那什么马铃薯的嫩苗，不过身为一个老大做做样子还是很有必要的。随后，小白跟着基坤来到了种植区域，别墅区的大片土地都已经变成了田地。田地上面种满了马铃薯，绿苗已经长到了半米高，在阳光的照耀下，显得生机勃勃。不错不错，你们做得很好。这个基地现在越来越往好的方向发展了，相信要不了多久，幸存者们就能够自给自足，不用再出去寻找食物了。都是托了老大的福，如果没有老大，我们早就嘎了。如今很多人都不信上帝了，开始改信老大你了。上次我跟你说的那件事情，你还记得吧？记得记得。
不过老大，你说的到底是哪一件？你给我交代的事情好像有点多。就是美少女的那件事情啊。原来老大你说的是这件事情啊，没忘记，没忘记，我都办得好好的。基地内十八岁到二十五岁，长得漂亮，没交过男朋友的美少女，我让他们都由围墙边的棚户去搬进了别墅，而且我还专门划分了一栋楼给他们。如今已经住了三十个美少女了，等住满了，我再划分一栋楼出来。哦，你小子办事我放心，不过我好像没跟你说。要加一条没交男朋友的规则吧，这条是我自己加的。<笑>你小子真是会办事，多谢老大夸奖。走，带我去美少女别墅看一下吧。降临，小白创立了一栋美少女别墅，里面住了三十个国色天香、肤白貌美、身材性感的美少女。等下我就带你们回我所住的别墅，你们都是自愿的吧？啊、当然，能跟随熊猫神的左右，这是我们前世修来的福气。坤莹，多谢你没有杀掉我，你就是我的再世父母。可别这么说，以后我都得叫你们一声嫂子了。你们可别叫我坤爷了，我承受不起。随后，小白就准备带着这三十名美少女返回别墅。幸存者基地里的其他人看到这一幕，都露出了羡慕的神情。爸，你快看，那些女人都跟熊猫神走了，你赶紧跟坤爷说点好话，给他送点礼，让我也被选走吧。可拉倒吧，一米五的身高，一百六十斤的体重，远远看去，人家还以为你是个卡比兽呢。就算把我这条老命送给坤爷，也走不了这个后门。家里收集的食物一大半都是被你吃掉的，你就不能少吃点，减减肥。可是人家就是喜欢吃嘛，人家底子很好的，只要减肥下来，肯定是个大美女，说不定熊猫神就喜欢胖的呢。<笑>拉倒吧，你什么时候减下来了再说吧。爸，你忘了当初是谁一屁股把丧尸作死，救了全家人的命，你就不能替你女儿的幸福加把劲吗？哦、算我欠你的，行吧行吧，我到时候再找坤爷说一下。神，你要跟大姐姐们去哪里呀？当然是带他们回我住的地方啊！哦，你所住的地方不是天宫吗？难道说这些姐姐也要变成仙女了吗？当然了，只要跟我走的都能变成仙女。那我也要跟你走，我想变成仙女。<笑>那你可要好好吃饭哦，要快快长大，长大成人了就可以跟我走了。哥、哦，真是太好了，我一定要快快长大。这时，基地外却突然间来了数百个幸存者。老大，怎么又有幸存者来投靠我们基地了？想必这位帅哥就是这个基地的老大吧？我们是来投靠你们基地的，希望您能收留我们。小白粗略查看了一下，发现对方起码有五百人，这么多人足以自己组成一个幸存者基地了。你们是哪里来的？而且你们人这么多，为何不自己组建基地？我们原本确实有一个基地，距离这大概三十公里，但三天前。基地的领导遭遇袭击，四名强大的异能者被赶，我们这部分人就跑了出来，准备寻找更安全的避难所。原来这些人就是从前几天被小日子光顾的幸存者基地跑出来的。而且很奇怪，他们只赶异能者，不赶平民，也不抢资源，不知道他们的目的是什么。只赶异能者，不赶平民，甚至连资源都不要。你确定？确定，句句属实。我们基地可以收纳你们，但是你们必须遵守我们基地的规矩。另外，你带我去你们的基地看一看。我可不想再回去了，那个基地太危险了。莫慌，我很强的。不行不行，敌人可能更强，我可不想回去自投罗网。带我去，给你一百斤大米。哦，好吧，我现在就带你去，大不大米的无所谓，我主要是舍不得拿了的老朋友，想再回去看看。<笑>我去，这是什么情况？直接飞走了？这个幸存者基地的首领也太帅太强了吧！有这样的绝世强者在，以后我们肯定能够安全了。一分钟之后，小白便来到了那个幸存者基地。不一会，有一个壮汉带着几个强壮的幸存者走了出来。那个为首的壮汉正是这个幸存者基地唯一的异能者谢文东。你是什么人？想要干什么？你对二狗做了什么？他不是异能者，你们不是不对普通人出手吗？我不是来赶你们的。自我介绍一下，我叫小白，是一个幸存者基地的首领，而他是来投靠我们基地的。他说你们基地的异能者被人嘎了，所以让我过来看一下。小白，你难道是天榜第一的那个小白？是我。东东哥，我早就病回来了。二哥，你没事吧？我、哦、没事，就是刚才飞得太快了。小白老大，我是谢文东，这个基地唯一的异能者。当初如果不是我出去寻找食物没有回来，估计我也已经干了。带我去看一下现场吧。三天过去了，地上的血迹已经干涸发黑。当时我们一进来就看到四具 S 体，他们都没来得及反抗，就被人干了。干人的应该是很强的异能者，同时他们没有夺取任何资源。在末世，资源可比人民重要多了。没拿资源。这说明他们根本就不想在这附近发展，甚至可以说不想在神龙帝国发展。嗯，因此可能是其他帝国的异能者潜入了神龙帝国。之所以嘎人
，很可能就是为了减少神龙帝国异能者的数量，以此削弱神龙帝国的整体实力。又或者是你们老大知道了一些神龙帝国的秘密，对方想要逼问出来，所以才敢认。听了小白的话，谢文东和二狗都露出了不可置信的表情。我们老大最大的秘密可能就是发现了测试石碑，并且带着异能者进去测试过，并且上了皇榜。测试石碑不止一块，全球各地都有，不是什么稀奇的玩意儿，应该不是这个原因。那难道真的像你说的，只是为了削弱我们神龙帝国的实力？我不确定，不过可以确定的是，对方的实力很强。我会留下一个三级丧尸在这里看门，一旦有入侵者进来这里，我就会第一时间赶来。以后这个基地我说了算，你们谁赞成谁反对。我赞成，我也是。好，那就这么决定了。以后这就是我的二号基地。接下来我会在这个基地里面重新定制规矩，以后这个基地按照我的规矩运行。如果再有入侵者，你们尽量拖延时间，不要被对方秒杀。我会在几分钟之内赶到。你是老大。这是距离二号基地三十多公里处的一个破旧小镇当中，小日帝国的异能者小队正在这里休息。当小白在天空中急速飞行的时候，正好被他们看到了。你们看到刚刚那个是什么东西了吗？是人类还是变异的丧尸？不管是人类还是丧尸，都是难以想象的强大。刚才它的速度已经超越了音速了吧？那个方向不是三天前我们干掉的四个异能者的地方吗？难道说他是神龙帝国的官方部队异能者？但超音速的飞行异能早就已经不是普通异能者能够所拥有的，不可能随便一个神龙帝国的异能者都这么强大，就算是正规部队的也不可能。说不定那个人就是传说中的天榜第一。他就是天榜第一吗？神龙帝国这么大，难道我们运气真的这么好？才过了不到半个月，就找到了天榜第一了吗？我们应该直接追过去吗？对方可是超音速，我们怎么可能追得上？回我们上次入侵的那个幸存者基地，说不定这一次能问出有用的信息。降临，小白收养了一群女人为他服务，转眼间他们却都上了一辆能飞上天的大巴车。原来是小白正扛着重达十吨的大巴车在空中急速飞行。<笑>两分半后，大巴车稳稳地停在了别墅区。好家伙，这百格之前都是一个一个找，现在倒好了，直接一车一车的装，真是小母牛晒太阳。红红，你们快看那个短发的妹妹。他的脸好白好圆好嫩，但是身材又那么好，真是童颜那啥。你们说他成年了没？就在众人讨论纷纷的时候，小白已经把那三十个少女安排到了一栋新的别墅，同时给他们留下了不少食物。你们在聊啥呢？边聊还边指指点点的，把人家新来的小女孩都吓到了。紧张个啥呀？我们可是很好相处的。我们就是在聊，看一下他们之中哪一个更适合为人类的繁衍做贡献。别贫嘴了，接下来这段时间。这附近恐怕不太平，你们尽量少住别墅，躲在别墅里吧。瑜伽、游泳什么的，尽量在别墅内的健身房里做。呃、听了小白的话，众女的脸上都露出了认真的表情。那咱们就好好养胎，争取都给白哥生个大胖小子。我倒想生个女儿，女儿更可爱。我是异能者，我身体比较好，直接给我来个双胞胎，男女都行。<笑>此时，远在三十多公里外的二号基地，小日帝国的异能者小队再一次来到了这里。在基地外面，桃子拿着望远镜，正在观察着里面的情况。桃子队长，有什么异常情况吗？只是幸存者基地当中的幸存者少了很多，应该是发现我们告了他们的领导层，所以逃跑了。但入口那里多了一个看守者，两个半小时了，他竟然一动不动的，这似乎有点不对劲啊！难道说对方因为我们的入侵，他们直接派了一个异能者看门？即便是我们正规部队的异能者，也达不到这样的纪律性。不就是一个看大门的吗？我去把他干掉。别冲动。然而为时已晚，井上已经几个跳跃就来到了大门口。这不就干掉了吗？像你们那样在外面纠结半天，黄花菜都凉了。小心！井上还没来得及反应，手臂瞬间就被抓出了五道血痕。可恶啊！他怎么又复活了？这是三级丧尸，你的手臂已经被感染了三级丧尸的病毒，必须砍掉。中田，吃。随后，中田和另外两个异能者开始冲向了三级丧尸，他们都是地堡的年轻的高手，三人合力，瞬间就把三级丧尸给秒了。此时，远在别墅区的小白也已经察觉到了这边的情况，这些家伙竟然真的折返了。还干掉了我的三级小宝贝，看来实力不弱，是时候去会会他们了。此时谢文东闻声赶了出来，当他看到了桃子等人和已经被干掉的三级丧尸的时候，顿时露出了吃惊的表情。就是你们这些人，嘎了我们四个异能者。就是你操控的这个三级丧尸吗？你是小白吗？我是你爹。啊、看到谢文东逃跑，桃子等人皱了皱眉头。
方如果真的拥有操控三级丧尸的能力，那么他本身的实力应该也不弱。现在竟然转身就跑，难道说是故意诱我们深入？桃子队长，快追！他快跑没了。我们追，但是要小心，说不定前面有埋伏。于是桃子等人立刻向着谢文恭逃跑的方向追了过去。不过他们也没敢冲太快，害怕有埋伏，时刻保持着高度警惕。不过即便如此，地榜高手的速度也不是谢文恭能够逃脱的。很快，这五个小日帝国的异能者就把谢文恭堵在了一个房子里。这下子没路可退了吧？没想到我的大衣让我在阴沟里翻了船，竟然被一个区区三级丧尸给弄丢了一条手臂。这一切可都是因为你这家伙。接下来。我会慢慢的把你折磨干。<笑>一群小日子嘎到临头了，还在这里嚣张，真是嚣干你也有我了。优种你就过来，你看你是怎么嘎的。嗯，井上虽然脾气暴躁，做事冲动，但是在损失了一条手臂之后，他也开始变得谨慎了起来。如今谢文东叫他过来，他反而不敢过去了。大家注意，他这是激将法，我们不能上当。<笑>看到他们犹豫不前，谢文东更加的嚣张，不停的在对面骂着，把这群小日子的祖宗十八代都给骂了一遍。然而越骂他们就越不敢动，差不多过了一分钟了吧，老大应该快赶过来了。这时一道黑影以极快的速度冲了进来，紧接着一个身材高大威武、长相帅气迷人、身披黑色披风、头戴熊猫招风耳的年轻人就出现在了众人的面前。<笑>老大你终于来了，果然被你说中了。来我们基地里嘎人的就是这些小日子异能者，小日子你嘎了我们基地的四个人，接下来就到你们偿命的时候了。好快的速度，好强大的异能者，你就是天榜第一的小白吧。你们不远万里来到我们神龙帝国，恐怕不仅仅只是为了嘎人那么简单吧？说出你们来这里的目的，我可以给你们一个痛快；否则的话，我要让你们生不如嘎。分头跑。然而小白早已看出他们的意图，只是向着他们的方向一挥手，一股剧烈的寒流席卷而去，地面瞬间结出了厚厚的冰块，将他们冻在了原地。小白此时的精神力达到了三千点，冰冻异能等级更是达到了八级，瞬间就能将整个房间冰封。这怎么可能？你拥有那么快的速度，我还以为是速度类型的异能者，没想到竟然是冰冻。<笑>你想干什么？有什么事冲我来？不要动桃子队长。<笑>小白，虽然你是天榜第一，但是你不要太嚣张。我的父亲可是小日帝国海军大总，你要敢干我，我父亲不惜一切代价也会要你小命。<笑>你们小日帝国有没有想过，当你们派出异能者进入神龙帝国，出现在我面前的那一刻，就已经是在向我宣战了？你的父亲是小日帝国海军大佐是吧？谢谢你的提醒，我一定会去小日帝国的。到时候我先嘎大佐。井上怎么也没想到小白竟然这么嚣张，这一瞬间井上似乎在心中有了一点不好的预感，会不会因为自己的这一句话，给父亲带来难以想象的灾难？你是这里面最强的一个，应该也是他们的领导者。告诉我你们来这里的目的，也许我可以给他们一个痛快，而你估计要遭罪了。放开桃子队长，有种你就冲我来！降<笑>临，小日子异能者来到神龙帝国为非作歹。看小白如何教他们做人，我还没见识过小日子女人的风采呢。<笑>我求你了，不要动桃子酱，只要你答应我放了桃子酱，我什么都告诉你。中田，你给我住口！你难道想要背叛帝国吗？桃子酱，我只想保护你。什么帝国大义，什么武士精神，我可以统统不要，我只要你活着。<笑>看来无论哪个国家的舔狗都一个鸟样。说吧，你们来神龙帝国的目的是什么？你确定只要我说了，你就放过桃子酱吗？确定。好，我说，我们是小日帝国派来的异能者小队，来这里寻找你的下落。找到了你以后，就会立刻报告给总队，然后联合所有小队一起把你击嘎。现在神龙帝国当中还有其他十九个搜寻小队和一个总队。你们搜寻小队的实力和总队的实力如何？搜寻小队跟我们实力差不多，但是总队全部由天榜异能者组成，整整五个天榜二百名以内的异能者，领头的天榜异能者排名更是达到了恐怖的前十名，再加上其他十九个搜索小队的实力，就算你再强，也不可能是我们的对手。区区五个天榜异能者就敢来找我的麻烦？你们小日帝国的人果然还是像以前一样的无知自大、恬不知耻、无恶不作、臭名远扬。卑鄙无耻，寡廉鲜耻，无耻之尤，俗不可耐。老奸巨猾，脏心烂肺，巧言如簧。说完，小白直接扛起已经被冻得僵硬的桃子，往旁边的房间走去。你要干什么？我已经跟你说了我所知道的一切，你应该信守承诺，放了桃子酱。不得不说，你们虽然可恨，但是桃子酱长得还是挺漂亮的。<笑>可恶啊！你言而无信。呵呵，我有必要跟你们小日帝国的人讲诚信吗？八嘎，你快放开桃子酱！<笑>你看你们桃子队长这么漂亮，打他一巴掌应该会哭很久吧？
，在门外好好听着点。小白，你是天榜第一的强者，我相信你一定会遵守武士道的精神的。我是一个武士，请你不要侮辱我，给我一个痛快。在末世爆发之前，我就已经明白了一个道理，那就是只有强者才配谈尊严，因为尊严不是求来的。而是自己争取来的。哼、嗯！说完，小白直接一巴掌打在了桃子的脸上，他白嫩的小脸瞬间出现了一个红手印。不愧是地榜的强者，倒是挺能忍的。不过你放心，这只是刚开始而已。我说了要让门外你的舔狗听听你的惨叫。警声，嘎了我，快嘎了我，我听不得这些，再听下去我要疯了。别一直下，我、哦、真是吵死了。要不是我一个手指都动不了，我早把你干了。那可是我的桃子女神啊，她现在正在被人折磨呢。你哭你，是天国，为了一个女人，你竟然要背叛帝国，说出了关于我们所有小队的信息，你就是我们小日帝国的叛徒，是千古罪人。你个日奸！两个半小时之后，小白结束了这一次对小日帝国女异能者的惩罚。此时的桃子几乎已经不省人事。恭喜宿主开枝散叶成功，获得新异能灵魂锁链。哦终于获得新的异能了吗？看来以后要多找异能者才行。小白立马查看了新异能的属性，灵魂锁链等级一级，一旦施展异能成功，对方将从灵魂到肉体都成为你的忠实仆从，对你唯命是从，并且绝对不会做出不利于你的事情。施展要求精神力大于对方才能成功，直接能够将对方从灵魂方面控制，成为自己的奴仆，这简直太强了。原本还打算把这个桃子用完之后就嘎掉，但是现在有了这个异能就不用嘎了。随后，小白直接对桃子使用了灵魂锁链。此时，桃子的眼神不再是一开始的倔强，反而变得顺从了起来。跪下，很好，接下来该收拾剩下的几个小日子了。可恶啊！你竟然敢对桃子酱做出那种事情，我就算是做鬼也不会放过你的，桃子酱，我的桃子酱啊！他刚骂完，桃子也从房间里面走了出来，表情十分顺从。桃子酱，你怎么样？这个混蛋对你做什么了？闭嘴，小白大人是你能骂的吗？这家伙把桃子队长蹂躏了一番之后，竟然把桃子队长给驯服了，我没听错吧？要知道，桃子队长可是帝榜前二百名的超级强者，一直以来他都是帝国的天才少女。这就是入侵我们神龙帝国的下场。接下来该轮到你们了。桃子队长是不会背叛帝国的，你肯定是对他用了幻术，所以他才会变成现在这样。你真是一个下流的异能者！闭嘴，你这个废物，我不允许你这样说主人。你看。这总不能说是我强迫他了吧？要不你们也跟你们的队长一样，直接投靠我算了。我呸！我爸可是海军大佐，你不放了我，你迟早会干，是吗？小白一抬手，包裹在井上身上的冰块便开始不停的慢慢收缩。聒噪！我最讨厌这种爱叫唤的人了。看到这一幕，剩下的几个小日子直接被吓尿了。现在怎么知道安静了？很好，那么接下来就轮到你们了。你你想干什么？你不要过来啊！两分半后，主人，主人请吩咐,咐。这一幕直接把旁边的谢文东给看傻了。这真是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了。文东，召集基地里面的所有人，我有话要说。是老大。降临，小白收养了一名小日子女人为他服务，却从他口中意外得知了关于末世降临的真相。续上集，此时小白成功拿下了二号基地，并留下了十吨土豆，让谢文东按照每人五十斤的标准。将这些土豆分配给幸存者进行种植，同时又给谢文东安排了一个秘密任务，给美少女幸存者统一分配住处。谢文东虽然疑惑，但还是点了点头。没问题，老大。行了，你们开始分配土豆吧，好好登记。一年之后，记得叫他们还两百斤给我就行。好的，老大。你们三个狗日子，我有任务交给你们，接下来你们这样。好的，主人，我们这就去吧。桃子，你跟我回别墅，你实力不错。而且又是女的，跟我回去可以保护我的女人。是主人。回到别墅区后，小白开始思考着今后的问题。目前丧尸的进化速度虽然很快，但三级丧尸的智商始终还无法和人类媲美，因此对人类造成最大威胁的依然是其他异能者。如今自己获得了天榜第一，已经被全球各国给盯上了，未来恐怕会有越来越多的麻烦和挑战。为确保自己和别墅区女人们以及未来孩子们的安全，小白拿出了上次二十杀获得的异能进阶卷。狗系统，我要使用异能进阶卷，进阶异能，冰冻控制。恭喜宿主，异能进阶成功，获得进阶异能永恒冰冻。小白立马查看了一下系统的说明，永恒冰冻等级八级，宿主的冰冻异能速度变得更快，范围更大，更加坚硬。同时，所控制制造的冰冻将变为永恒冰冻，永远无法融化，除非你自己解冻。
，小白意念微动，手上立刻出现了一把冰刀。哦，果然这些冰块有些不同啊！冰刀瞬间穿过了玻璃杯，玻璃杯动都没动一下，就已经被一分为二。这么强，感觉这冰刀可以跟七杀剑媲美了。小白立马拿出了七杀剑和冰刀砍在一起，七杀剑竟然应声而断。永恒冰冻这个能力确实不错，这就相当于我有了可以无限制造比七杀剑更锋利的武器。而且我还能制作防具。如果把冰包裹在全身，形成冰冻铠甲，再控制冰铠甲飞行，是不是说我不依靠黑暗披风也能飞了？没想到竟然真的能飞！小白发现自己此时的速度已经达到了黑暗披风的三倍，高达一千六百米每秒，足足是四倍的音速。不过，冰铠甲虽然好用，但黑暗披风不仅能赋予我本体飞行，还能赋予我触碰到的东西飞行。比如说，我要带着重物飞行的时候。黑暗披风就要比冰冻飞行好用得多。随后，小白悬停在了别墅区的上空，向着下面一挥手，永恒的寒冰开始在围墙上面冻结，逐渐将围墙完全包裹。随后，这些冰块继续向上延伸，直至达到五十米的高度才停止。这些冰块坚硬如钻石，表面光滑无比，即便是三级丧尸也无法攀爬上来。二十杀的奖励那么强，我已经开始期待三十杀的奖励了。等自己的实力提升的足够了，区区一个小日帝国，覆手可灭。做完这一切后，小白回到了自己的房间。众、啊、人，你回来了。今天需要我的服务吗？今天休息一天，你跟我好好的说一下关于小日帝国的情报吧，把你所知道的一切都告诉我。好的，众人。随后，桃子开始向小白讲述起了关于他所知道的一切情报。原来末世的爆发并非偶然，而是早在半年之前，小日帝国研究的基因药物意外泄露，才导致的丧尸爆发。当他们发现病毒已经难以控制的时候。就开始有意的将病毒散发在全球各地，后来才导致的全球范围内的大爆发。真是可恶！竟然是小日帝国故意散播的病毒，而且早在半年之前，病毒就已经在全球各地小规模爆发了。是的，消息封锁了，很多民众都不知道。而且，当病毒刚刚出现的时候，就已经有异能者出现了，比如被主人踩在脚下的苍井空空。他之所以能够成为天榜第一，并不是因为他有多强，而是因为他早在几个月之前。就是第一批成功的实验体，他也是最先达到三级的异能者。研究发现，这种病毒可以改变人类的基因，一大部分人变成了没有思想的丧尸，一小部分人免疫了这种病毒，更小部分的人则被改变基因成为了异能者。对了，当初那个井上打之前好像说过，你们小日帝国还有什么古老的种族，非常的强大，那是什么？是忍者家族，他们拥有着异能者没有的意志，他们是比异能者更加强大的存在。既然你们有这么强大的忍者，怎么不派他们来？因为小日帝国的总统也无法命令忍者家族，而且神龙帝国也有古老的武者家族，他们的实力可不比忍者差。嗯，神龙帝国武者家族，以前在和平年代，小白可从来没听说过神龙帝国还有什么武者家族。这一刻，小白终于明白了底层人的信息茧房有多么的恐怖。你所看到的、听到的，都是经过层层过滤的事情的真相，你根本无法接触。这就是活在底层的悲哀。你们小日帝国所谓的忍者家族。究竟有多强？忍者一族在小日帝国也是最神秘的种族，平时是不会出现在大家的视野里的。就算是苍井空空，恐怕都没有见过真正的忍者一族，因为在忍者一族看来，异能者跟普通人没什么区别。好吧，你的实力虽然在这个别墅区里面是除了我以外最强的，但是放在异能者部队里，估计还是有点不够看。算了，我也不问你了，你下去吧。那个小白大人真不需要我伺候你。下次吧，这几十个匕首你拿下去分一下吧。透明的匕首，这是冰做的吗？没错，这是寒冰匕首。我给你们每个人都准备了一把，可不要小看它。这把匕首非常锋利。大人，这把武器不会自己融化掉吗？不用的时候是不是需要保存在冰箱里？这是末世爆发的第一个半月，小白给柳如烟等人分配完寒冰匕首之后，决定出去继续搜寻物资，发展幸存者基地。只有这样才能在这末日之中立足。现在别墅区这边有五十米高的寒冰围墙。还有桃子酱和白狐这样的异能者坐镇，小白也不用担心柳如烟他们的安危，因此他决定将搜索范围扩大至一百公里。在经过了两分多钟的寻找之后，小白在距离别墅区六十公里处发现了一家胖西来超市。一进入超市，小白便看到有几个蜕皮者正在蚕食着自己的皮蛋。小白果断使用永恒冰刀，迅速终结了这些怪物。进入超市内部，小白发现绝大多数的蔬菜水果已经腐败不堪，即便是通常耐处的土豆和地瓜也未能幸免。而随着丧尸智力的提升，他们已经学会了侵入超市的冷库寻找食物，冷库里面的冻肉也已经被吃完了。随着时间的推移，搜寻食物会变得越来越难。还好我的黑暗空间里面已经堆了足够多的资源，同时还有两个幸存者基地在种植土豆。小白仅仅收集到一些娃娃嗝屁袋和一些丝袜用品。
。正当小白准备离开超市的时候，就看到几个人也进入了超市，而且这些人都携带着武器，应该是来搜寻物资的。其中还有两个长相漂亮的女人，立刻就引起了小白的注意。这两个女人应该是异能者，不仅长得好看，从她们的气质和步伐来看，实力也不错，应该不在白虎之下，非常适合拿奖励啊。小子，上一个用这种眼神看老娘的人，已经被我拿去喂丧尸了。你也想试试吗？你是什么人？应该不是这附近的幸存者吧？竟然敢这样看我们马儿姐，你找干事不是、啊？那两个女异能者留下，其他人可以滚了。哦，小子，我们可是玄铁基地的幸存者，我儿姐更是玄铁基地的二把手。你是哪个基地的？哦，又是一个幸存者基地，那你们基地美女多吗？可恶啊！我看你真是找干。小白不再多言。随手一挥，寒冷的冰针瞬间就顶在了每个幸存者的额头上，刺骨的寒冷让他们站立，冷汗瞬间湿透了背脊。生气啊！实在是太强了。现在可以回答我的问题了吧？你们基地美女多不多呀？多，挺多的。早说不就完了？何必搞得那么难看呢？你放了他们，我留下来。一开始我已经给过你们机会了，但是现在这个机会没有了，我决定去你们的基地玩一下，你们带路吧。听到这句话后，所有人脸色一变。去他们基地，那岂不等于是引狼入室？不可能，绝对不可能，我们是不会背叛基地的。没错，就算你嘎了，我们也没用。而且你就真的那么自信，能够战胜我们基地里面的所有异能者？我们基地的大姐大可是很强的。哦，你们基地的老大也是女的，那我就更有了不得不去的理由了。<笑>赶紧告诉我你们基地的位置，我猜你们也不想我当着你们的面把你们的婉儿女神就地训练吧？<笑>你你干什么？别动婉儿姐，不要。赶紧放了婉儿姐！我告诉你，我什么都告诉你。果然，无论在什么时候，舔狗都是最容易支配的动物。算了，我带你去吧，你就别玩我们了。灵儿早就已经看出来了，小白实力强大，他们的基地距离这里也就不到十公里而已。这么强大的一个异能者，想找到这个基地，简直易如反掌。你这女人倒是挺聪明，不仅长得漂亮，脑子还挺好使，用来开枝散叶绝对不错。你也挺帅的，而且实力又那么强，如果不是敌人的话。其实我也不介意和你发生一些什么。我是不是你们的敌人，要看你们了。很快，一行人就来到了玄铁基地外面。但是此时此刻，玄铁基地竟然被上千个丧尸给包围了。那些丧尸正对着基地疯狂的进攻。没想到这个玄铁基地竟然要比自己的一号和二号基地都要好。看来幸存者一定更多，美少女也会更多。糟了，是丧尸潮！可恶啊！这些丧尸竟然趁我们外出寻找资源的时候来偷家。看来都是因为上次逃跑的那两只三级丧尸，所以这两只三级丧尸趁着我们外出的时候，就带着一群丧尸来复仇，准备把我们的基地一举歼灭。那两个三级丧尸是去哪里找了那么多的蜕皮者？足足有上百个，二级丧尸也有几十个，剩下的一级丧尸也有上千个，这可怎么办啊？我们的基地已经被丧尸包围了，我们要去帮忙，你能不能先放了我们，让我们把丧尸干掉再说，可以吗？没问题。小白一挥手，他们所有人额头上的冰针都消失了。你就不怕我们跑了，或者跟基地里面的其他异能者联合起来一起对付你？当然不怕，因为就算你们一整个基地里面的所有人合起来，也不是我的对手。你可真自信？没办法，实力不允许啊！兄弟们，走，跟我一起支援基地，把那些丧尸全部干掉。这也是小白第一次看到丧尸潮，他也很好奇丧尸潮是如何进攻幸存者基地的，所以决定暂不插手他们的战斗，做一名合格的吃瓜观众。随后，小白直接飞到了一座高楼的楼顶，居高临下的放眼望去，观察着战场上面的每一个细节。就在这时，小白突然发现，战场上竟然出现了一个身高高达六米的新型丧尸。降临，小白为了拿下御姐和萝莉异能者，跟着他们来到了玄铁幸存者基地，结果却遇到了新型丧坤。糟了，竟然是吞噬者！大姐，吞噬者是什么东西啊？之前我在搜寻物资的时候，目睹过神龙帝国正规异能者部队与一支十米级别的吞噬者战斗。神龙帝国五人全是地榜高手，最终牺牲了两个人，才将吞噬者消灭。而且据他们所说，如果对吞噬者坐视不管，他们就会不断吞噬，甚至能长到上千米的高度。我必须要赶紧把他干掉，否则整个基地都会被他吃光。此时，杨颖的脸上露出了凝重的表情。他们基地最强的两个人就是他跟林婉，但也不过是黄榜高手。你们在这继续抵挡丧尸涌入基地，我去跟婉儿会合，一起把那个吞噬者给干掉。好的，大姐。大姐，你来干什么？我们这里不需要帮忙，你赶紧去保护基地。婉儿，吞噬者出现了，我们俩必须要联合起来，先把吞噬者给干掉。吞噬者？是的，等他越来越大，我们就不是他的对手了。好的。此时，吞噬者已经长到了六米，并且全身都是爆炸性的肌肉，每走一步仿佛都能引起大地的震动。吞噬者虽然看起来身材高大，但是却一点都不笨重，速度甚至要比普通三级异能者还快。他们不停地围着吞噬者进行攻击，然而收到的成效却微乎其微。
六米级别的吞噬者，实力就这么强了吗？大姐，我们的攻击好像对他无效啊！可恶啊！此时站在高楼上的小白也注意到了这个庞然大物，这是个什么玩意？论力量、速度、防御力，这家伙都超过了三级异能者，甚至还有成长的趋势。看来玄铁幸存者基地的人加一起也不是这个大家伙的对手。果不其然，小白的话音刚落，一个身影就被吞噬者一拳击飞了出去。此人正是灵婉儿的舔狗之一。老三，你没事吧？吞噬者在听到了灵婉儿的声音之后，瞬间就移动着他庞大的身体，朝着灵婉儿冲了过来。婉儿小心，是你，谢谢你救了我。婉儿，你什么时候认识个这么强大的朋友？大姐她不是我的朋友。其实我们是他的俘虏，只是因为看到基地被丧坤进攻，所以他方我们先帮助基地而已。那这么说，你不是来帮助我们的，反而是想趁虚而入？我要想入你们，还用得着趁虚、嗯？放心吧，我是来帮你们对付这个大家伙的。吞噬者非常的强大，你不一定打得过他。如果你真的想帮我们的话，说不定带我们逃跑的成功率更高一些。原来这家伙叫吞噬者呀，带你们逃跑，就算你们跑得了，你们身后的基地能跑得了吗？到时候你们基地里面的所有人不都得被这个什么吞噬者给吞完啊？虽然我也很想保护基地中的幸存者，但我自知实力有限，自然是要先保住自己以及身边人的安全。看来你这个基地首领当的不称职啊！不过不圣母，这点我很喜欢。要不我们做个交易，我把你们都救了，你把你们三个女异能者和你的基地都送给我。不可能！你在口出什么狂言？你们也不想被吞噬者吃掉，更不愿每天提心吊胆的生活吧？以后跟我混，我保你们在这末世之中吃香喝辣。还能生儿育女，过正常人的生活。再说，婉儿，你应该见识过我的实力。即使我想强迫你们，你们又真能反抗得了我吗？你能不能打得过吞噬者还不知道呢。你先把吞噬者干掉了，再说其他的事情吧。没错，现在生命安全都还没保证，你就想着那种事情？听你们的意思是，只要我能打败这个吞噬者，你们就同意我的提议，是吗？同意又怎么样？凭你一个人，你真能打败吞噬者吗？他现在吃了几个异能者之后，已经变成七米级别的了。随着时间的推移，他会越来越强。到时候咱们都得干。同意就行。接下来就给你们看看强者是如何战斗的。你们可要看好了，这个吞噬者可就只有一个。我只表演一次。随后小白一脚就踢向了吞噬者的胸膛。没用的，他的肌肉防御力很高，连枪都打不穿。你竟然用脚！然而他话还没说完，一声巨响。那个吞噬者的身影如同一颗巨大的炮弹一样被踢飞了上百米远，重重的砸在了远处的高楼上，把那一栋栋高楼都砸成了碎片。他竟然一脚就踢飞了几吨重的吞噬者，这怎么可能？这是什么绝世强者？我的天啊！一开始的时候我还想着把他带回基地，我们合起来一起把他给干掉呢。现在想想，我当时的想法是多么的天真。看来这个熊猫哥哥的实力至少也是地榜靠前，甚至可能是天榜的异能者。我看他都没有使用异能，就直接踢嘎了吞噬者。他的双腿这么猛的话，下盘这么稳，那我们要是成了他的人，不得被他弄干、啊。现在吞噬者解决了，接下来你们可要遵守自己的诺言哦。知知道了，你赶紧把剩下的丧坤都干掉吧。早就该这样了吗？紧接着他们就看到了更加吃惊的一幕。此时无数把弓箭在小白的手上瞬间凝结，随后这些弓箭化成了一道道流光，直接以超音速飞向了地上的丧坤，眨眼间就解决掉了所有的丧坤。这是御剑杀敌吗？这不是修仙小说当中才能出现的存在吗？此刻，幸存者基地内爆发出震耳欲聋的欢呼声，就是毒丸子。降临，小白收养了三个女异能者为他服务，此时却有几人心生不满。大姐大怎么可能会把基地交给这个熊猫人呢？这家伙不会是想趁虚而入吧？是啊，他肯定蛊惑了大姐大，或者他手中有大姐大的把柄，我们要不要反抗？但他一脚就踢干了吞噬者，我们肯定不是他的对手。你们两个闭嘴吧！我们大姐大对他坚守基地都没意见，你们竟然敢反对？是啊，连大姐大都没有反对的意见，说不定这个家伙是大姐夫呢。既然没有人反对，那么从今天开始，我小白就是这个基地的老大了。我会在这个基地里面定制新的规矩，我保证你们会有更多的福利，会比以前过得更好。不过，我丑话说在前头，我定制的规矩每个人都要遵守，否则的话只有一个下场。我操，那就是嘎。我们以后为白道道打杀出山寨，还说什么让我把基地送给他？这明明是强取豪夺啊！他可真是够霸道的，但这霸道之中又有一种让人崇拜的气质，甚至让人觉得很帅。小浪蹄子，这就直接看上人家了？难道你不觉得他帅吗？你摸着你的大良心说，他帅不帅？等等，你们注意到了吗？他刚才说他叫小白，你们不觉得这个名字很耳熟吗
，难道说他是天榜第一的小白？对对对对对,对。我的天啊，天榜第一就是那个为国争光，把小瑞帝国的苍井空空踩在脚下的天榜第一。难怪他会这么强，那个可是天榜第一，所有异能者中的第一名，全球没有一个异能者有他那么厉害。这样看来，那个吞噬者嘎得不远。此时，三个女人看着天空之中的小白，眼神之中都露出了难以言表的崇拜之情。你们几个都没受伤吧？没有。我刚才说了这个基地以后，我说了算。你们是这一个基地，两个最强大的女人，你们有什么意见吗？我我和子怡只是你的俘虏而已。你你想对我们做什么都行，人家人家当然没有意见。你问大姐大吧。那大姐大，你有意见吗？你拯救基地的时候，人家都已经答应你了。只要你救了我和基地，那么就把自己和基地送给你。既然已经把自己送给你了，那我就已经成为了你的人，我又怎么可能会有意见呢？尽情的在这个基地里面为所欲为吧，你就是这里的主人。果然，普通人的女神在真正的强者面前，那就是温顺的小白兔。很好，没想到你们这么有觉悟。咱们基地一共有多少人？总共有一千多名幸存者，其中异能者原本有十二个，但是经过了这一次战斗，已经损失了三个。你刚才又干掉了两个，现在只剩下七个了。那好，我就给你们定制一下新的规矩。众人在听了小白的新规矩之后，无不欢欣鼓舞，因为小白的新规矩不仅让他们所上交的资源减半，甚至还给他们免费提供了五十斤土豆的种子。熊猫哥哥，你就是我们的救世主，你要是能够早一点来我们基地，该多好啊！跟着小白大人，真是让人安心啊！小白大人来和我玩吧，你让我做什么我都愿意。哦、小美女，话可不要乱说哦，你还小，很多事情还不懂，等你长大了再说。啊行了，这里的事情也差不多处理完了，你们三个大美女可以跟我走了。白哥，虽然说我也很想跟你一起回去，但是这个基地已经损失了几个异能者，实力大减。如果我们这三个强大的异能者再离开的话，恐怕基地的实力就更弱了。到时候如果有丧尸入侵的话，他们恐怕难以抵挡。放心吧，我会控制一个三级丧尸在这里看守大门，我可以获得丧尸的视野，这里发生的一切我都能够在千里之外知道。如果真的再有强大的丧尸入侵，我自会处理。还有其他问题吗？没了，很好。随后，小白又对着基地里面男性异能者中最强的小五说道：“以后这一个幸存者基地，你跟其他三个异能者一起说了算，你为主导，按照我所定制的规矩，让这一个基地运行下去。如果有危险，我会处理。另外，基地里面漂亮的年轻女幸存者，你把他们单独安排到一栋楼里，保证他们的食物供给和不会受到危险。他们的食物由我来出，没问题。老大，你就放心吧。咱们走吧。可是我们该怎么回去啊？我们可不会飞啊。放心吧。”看我的！小白随手一挥，一辆冰车瞬间形成。好精致，好漂亮的车，这就像钻石打造的一样，简直比灰姑娘的水晶鞋还要精致。紧接着，那辆冰车就跟小白一样腾空而起，随后以超过四倍的音速向别墅区赶去。天空之中瞬间出现了震耳欲聋的音爆，因为只有用永恒冰冻打造的冰车，才能够承受如此高的超音速。回到别墅后，小白正准备针对三女进行末日训练的时候，柳如烟突然找了过来。嗯，白哥。不好了，别墅区的河里面好像出现了变异大鱼。他们这个别墅区确实有一条河穿过，而且这一条河还是他们沙雕市最大的河，直接连接着东海。小白顿时警惕了起来，如果真的有鱼类变异的话，他倒要去查看一下，可不要对别墅区里面的人造成威胁才行。随后，小白立马就来到了别墅的河边。一到河边，小白就发现原本平静的河水开始变得躁动了起来，水下还有不少的黑影正在快速的穿梭。以前在和平年代，这河里面虽然也有鱼，但是绝对没有这么多鱼，而且还这么大条。诡异的现象让小白警觉了起来。随后一年微动，永恒冰冻便包裹了一条鱼，带到了小白的面前。这是一条鲟鱼，体型那么大，起码有几十斤重，不过看样子比较正常，不像是变异的。但这种鱼平时生活在海洋里，只有在产卵的时候才会回游到淡水区。不过现在可不是产卵的季节，看它们游得这么快，这么急，不像是产卵，反而像是遇到了危险，正在惊慌失措地逃跑。难道说这条河的下游那边有危险？